Bok Julija, dobro mi došla. Bok Saki. Kak si kaj? E, super, a ti? Danas smo se vidjeli već tak da sam dobro, malo sam umoran od cijelodnevne probe na HRT-u, ali čim pričamo o meni zanimljivim stvarima, ono mi je bolje. Tak da nadam se da će i tebi biti. Meni je već sad super. Super, odlično. Je bila produktivna proba? Je, apsolutno bila je produktivna, malo je dugo trajala, ali pošto se sprema taj novogodišnji koncert, proba je bila danas sa solistima, tako da, bit će to okej za dva dana je snimanje, tako da. Ja mislim da jednostavno je to takav proces kad ulaziš pred kraj snimanja, da jednostavno probe se intenziviraju, tako da. Bože moj, šta je tu je? Sutra i prekstra ćemo još preživjeti, pa kut koji mili moj, pa ćemo onda odmorit do nove godine. Ja sam te danas pozvao da pričam o temi koja je meni vrlo interesantna, koju sam se ja nešto vrlo kratko dotaknuo i vrlo, rekao bih, šturo dotaknuo za vrijeme svog studiranja na kolegiju glazbe svijeta koja je vodila moja i tvoja profa Mojica Piškor, tako da pričat ćemo danas o Gamelanu, nešto čemu si u čemu si ti ekspert, pa rekao bi sigurno u Hrvatskoj možda najveći, jel je? Pa ne znam, ne znam jesam najveći, ali... Ali znaš nešto o tome? Pa nešto, nešto sam po putu naučila. Super. Ajmo krenuti onda uopće, šta je to Gamelan, otkud to ime dolazi? Ja samo znam da to nije ime za pojedini instrument, nego da je to ime za sustav instrumenta, onako koliko sam ja uspio iščitati. Da, i to je zapravo orkestar. Orkestar, dobro. Brončanih udaraljki, Primarno, mada postoji i ostali instrumenti iz drugih kategorija, imamo tu i membranofone u vidu bubnjeva, imamo ksilofon jedan, tip ksilofona, imamo i nešto puhačkih instrumenta, nešto kordofonih, tako da ovaj, ali generalno gamelan se odnosi na cijeli taj orkestar, a onda svaki instrument unutar toga ima. Ok, samo da lociramo, možda neko ne zna, da pričamo o instrumentima jugoistočne Azije, dakle pretrižito Indonezije, je li tako? Poglavito Indonezije i to uglavnom je riječ o otocima Jave i Balija, nešto je otišlo i u Sumatru, nešto je došlo i do Malezije, ali zapravo kad govorimo baš o Gamelanu, najčešće se misli na samu Indoneziju, na Javu i Bali. Na Javu i Bali. Koje podrijetlo je se, jer se zna otkud je to nastalo, kako je do... Mislim, da li imaju ona nekakvu vezanu mitologiju, kom i u Stamburu, da je došla sa Turcima, znaš ono, ja mislim da sumnjam da je došla od neko drugdje, ili razujeri me. Pa postoje priče, mislim priče, glupo reč, ali pojez Gamelana se navodno prati još od prvih brončanih bubnjeva koji su došli sa jednom vjetnamskom civilizacijom. Mislim, prvo treba razumjeti da je Indonezija ogroman nepregledni arhipelag od otprilike 17.000 otoka, mislim da to ljudima... Generalno nije jasno koliki je to prostor geografski, to je ogroman prostor i povijesno je bio prostor mnogih migracija, mnogih utjecaja, što hindu budističkih, kineskih, islamskih, europskih, sve se tu izmiješalo zaista u naj... u najluđe načine i kak bi rekla... Vrlo kompleksan prostor i zapravo je Gamela nisto rezultat te jedne vrlo kompleksne povijesti. Ali ti brončani bubnjevi, dakle mislim da je uopće ideja što je brončani bubanj isto teško zamisliti, ali ti pa moraš zamisliti jedan oblik, ajmo reći, pješćenog sata, ali je kompletno iskovan od bronce, uključujući membrane. Mhm. Dakle, nisu kožne membrane, nisu neka elastična tvar, nego je zaista bronce. I ti su bubnjevi bili, ajmo reći, navodno su imali neku ritualnu namjenu. I polako se zapravo samo ta membrana zadržavala kao onda nešto što je, onda znaš, postalo kao plosnati gong, jel kakve tipa, možda najsličniji primjer tome je tam, tamo u orkestru danas. Međutim, ovo što je karakteristično za gongove jugoistočne Azije i naravno onda i gamelana je da ti gongovi imaju ispupčenje koje si vidio kad si bio, sjećam se da si dolazio za glazbe svijeta tamo u našu garažu, pa si vidio da imaju svi gongovi to jedno ispupčenje na sredini kojemu onda fiksira intonaciju. I ti su brončani bubnjevi također imali slične slično ispupčenja i recimo još uvijek ćeš naći brončane bubnjeve po Indoneziji, ali oni više nemaju neku 
funkcionalno, mm-hmm. jel? Ovaj, namjenu nego, nego su zapravo se daju kao miraz. Nemoj reći. Da. E, kao naj... kod nas krave, tako kod njih gongo. Da, zato što, mislim, bronca je jako vrijedna. Mm-hmm. Jel? Ovaj, e, I naravno da, na, naravno da svaki objekt od bronce ima svoju neku vrijednost koja će onda se kasnije može ili ne mora monetizirati, jel? kao što je i nakit, kao što mm. Tako je tako isto i sa broncom i, ovaj, i općenito je bronca ondje o, bila simbola određenog statusa. Mm. Ako se ne varam, proučavajući literaturu koju si mi ti proslijedila, hvala ti na tome, <laughs> a, ne, da. A, primijetio sam da postoji a, poprilična doza neke mistike, a, mitologije vezane uz nastavna gamelana. Mm, tipa? Pa tipa da je to znači, ono, dosta vezano uz, uz hinduizam i uz čitavu to, znači u biti, što si ti već napomenula, i budizam i hinduizam, znači nekako da je to vezano uz njihova božanstva. Uh, da, i postoje, mislim, i danas se na instrumentima određeni, uh, određeni aspekti same religije očitu. Uh-huh. Uh, recimo, uh, ok, malo ću se samo prevrtiti nazad. Samo ti uh, koliko mislim, god trebaš. Ono, ono gdje, koliko mi zaista pratimo gamelan, povijesno gledano je oko nekih tisuću godina. Uh-huh. Uh, najraniji neki, neki dokazi su nam zapravo reljefi na, na hramovima poput Borobudura koji je sam za sebe ono, vrhunsko arhitektonsko postignuće, pogotovo kad vidiš da je ono, Borobudur nastao u vrijeme kad su naši gradili ono, crkvicu Svetog križa u Ninu, tipa, uh-huh. na, naš ono čisto, čisto koji je omjer, ali ti reljefi recimo Prvi prikazuju neke instrumente koje, koje definitivno danas prepoznajemo kao instrumente u samom gamelanu. Uh-huh. Tako da ovaj, to je, to je nešto, nešto najranije koliko možemo pratiti, a onda se e, instrumentari postepeno proširuje, to nam govore i neki povijesni gamelani koji su sačuvani u, e, u sultanskim dvorovima e, na javi. E, tako da, tako da to, je, to je definitivno jedan orkestar koji je evoluirao s vremenom i još uvijek evoluira Aha. na svoj način. A u samoj izradi instrumenata, evo, ako si pitao za hindu budistički, recimo ima, ima tih elemenata po kojima prepoznajemo, po kojima prepoznajemo taj utjecaj. Recimo oblik samih, oblik samih gongova. Ako pogledaš, ok, Ovi viseći gongovi. Uh-huh. Izgledaju više manje tipično. Međutim, ima, imaš i, znači, vidio si one instrumente gdje su položeni da, su gongovi položeni, na, da, onako, da. Na, na drvenom okviru, na špagama. E, recimo, kad pogledaš donji registar, izgleda vrlo, on uvijek, osim iz tog ispupljenja, uh-huh. jel, on ima još jedan obod i onda ide spuštanje, jel, pa onda ide i on izgleda kao zdjela. Uh-huh. E sad, kod... Uh, Or, kod ovih gongova koji su u nižem registru, taj obod je puno širi i puno je razlika, znači između visine te, tih dva ravnina je puno ovaj manji, dok su ovi u, gongovi u višem registru, e oni su malo, kak bi rekla, malo su oko miti, malo je značajniji taj obod, visina je dosta različita, jel? Ovaj, to, to je recimo nešto što je dio, dio ono, ne, onog što oni zovu kesaktijan, jel? odnosno šakti, uh-huh. ko, koji se provlači i kroz, kroz, i kroz budizam i hinduizam, a to je ovaj, znači ovaj, ovi donji, donji gongovi se zapravo predstavljaju on, onu žensku energiju, a ovi viši instrumenti jel, koji imaju te puno oštrije obode su, e, oni su ovaj, kao muška mm-hmm. I zapravo cijelo vrijeme kad gledaš kroz instrumente, kad ih promatraš tako kako su, kakvog su oblika, vidiš da se tu svuda ta, taj dualizam, da se svuda negdje očituje. Pa su onda tu i naravno ove neke drve, eh, ornamentacije na samom drvetu eh, koje, koje jasno upućuju na, na hinduizam i budizam, ali onda je naravno i ovi novi datuma na islam i tako dalje. Mm. Uh, kad si spomenula islam, java je, ako se ne varam, je li tako pretežno islamska? Tako je. Da, dok je Bali, on je hindu. E, hindu. Tako je, da. Iako treba, okay. reći, treba reći još par stvari da je uh, Indonezija općenito najveća isla... da, 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 najveža, najmno... Najmnogo ljudnija, najmnogo ljudnija da. i muslimanska država na svijetu, a isto tako ti je i na Baliju imaš mali postotak 
muslimana koji žive pretežno na sjevernom dijelu A. otoka. Koliko se razlikuje znači, sa taj gamelan recimo sa Jave i gamelan sa Balija? Jel to, do, ti vjerojatno ti to možeš prepoznati, ali recimo lajcima. E, pa jako se razlikuje. Mislim da, da lajci će najprije primijetiti da je u balijskom gamelanu puno više ovih instrumenata koji su tipova metalofona. Uh-huh. Postoji vrlo pra... ja sam muzički razlog zašto, ne znam hoćemo poslije ulaziti u to ili ne, ali ovaj, dok je kad pogledaš recimo javanski gamelan, onda je tu puno više tipova gongova, jel, a puno uh-huh. manje metalofona. Evo, to bi bila neka općenita ah, razloga. Okay. Iz nekog sviračkog muzičkog aspekta to je zato što zapravo svaka dionica se dijeli na dva dijela, pa čak i na četiri, zbog uh-huh. ugodbe balijskog gamelana koja je vrlo specifična ovaj, i vrlo interesantna sama po sebi, ali da, oni definitivno dijele neka, neka obilježja zbog kojih je nama, evo, ja dok sam bila tamo sam učila i jedan i drugi svirat i bilo je vrlo lagano se šaltati izmah, uh-huh. tako da ovaj, to je ovaj, postoje dodirne točke, apsolutno. Uh-huh. A kakav je taj neki, to sam isto pročito, gamelan sekaten, to je islamski gamelan, islamski gamelan, koja je, jel, kažem ti, ja pošto ne znam ništa o tome, onda me to, čitajući knjigu, nisam se mogao nekako tra- naći reference sad ovako na, na prvu. E, drago mi je da si to pitao, ovaj sekaten je ovako jedan jako interesantan. Vidiš, krivo gamelana. sam izgovorio, sekaten. Aha, e, ok, pa ne znam, indone, indonežanski ili indonezijski. <laughs> Ovo će čak ići u sferu javanskog, ali aha, prosto okay. ti sve. Dobro, dobro. Aha, aha. <laughs> Vidiš ti, a pričat ćemo kasnije o tome, malo me zanima ta generalna ove, geopolitička ove, situacija Indonezije, to mi je interesantno. Može. Da. može. A, Sekaten je jedna vrlo, vrlo interesantna priča, zato što on, da, on je rezultat jedne onako povijesnih kompromisa jel, uh-huh. i kulturalnih kompromisa koji su, koji su se radili tijekom cijele, tijekom cijele povijesti, svaki put kad bi došla neka nova, jel, Kultura. Pa tako kad je Islam došao, Islam naravno nije baš religija koja pre, pretjerano tolerira glazbu. Me, to, to znači A jasno, iz drugih slučajeva. E, Međutim, ovaj, kad ti, uh, uh, pomozi mi reći. Ne znam na što misliš, pomoću ti. Samo mi. <laughs> <laughs> Sorry, ima, ima to stvari koje želim ne, 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 reći. Nema problema, a, ovaj, samo si uzmi vremena, bez brige. A, a pobjegne mi misao, to to je skroz... isto inače poznata, ovaj, pozdrav moje sestri koja je uvijek prigovara da ne znam dovršiti rečenicu. E, međutim, da, znači ka, kako su, na, ono što sam rekla, dakle, Indonezija je bila prostor migracija mm-hmm. tijekom cijel, cijele svoje povijesti. E, tako je, znači i Islam došao u nekom trenutku i naravno ako su oni htjeli nametnuti neku religiju, ne možeš ono doći i reći evo, da, ne i to je ništa. tako, jel? Da. Moraš negdje popustiti, moraš negdje napraviti kompromis, uh-huh. moraš negdje naći način na koji vi možete zajedno jel, jelo. E tako je došao i taj sekaten kao oblik jednog amela na koji se koristi isključivo u religijske svrhe. Nijedan drugi tip, barem što se jave tiče, uh-huh. se ne koristi tako u, um, u religijske svrhe kao što se koristi sekaten. On se izla... Izvlači isključivo uh, u uh, evo, ovako neki, neki period 11. i 12. mjesec, uh, barem trenutno po kalendaru, kad se obilježava Muhamedov rođendan. Uh-huh. A to ti je onako otprilike mjesec dana zapravo različitih ceremonija i, i obreda koje se održavaju samo i sultanskoj palači. Uh-huh. Uh, gdje, gdje, su, uh, gdje, gdje obično stoje ta dva gamelana sekatena, jel? I on izgleda, ti instrumenti izgledaju kao predimenzionirani one gamelan kojeg si vidio Aha. u garaži. Dakle, dakle, svi gongovi su, pa i oni zdjelasti, jel su puno veći, tipa onaj jedan bonang koji dakle, ima onih 14 malih gongića ili 12, je na jednom toliko velik da ga sviraju tri svirača, jel metalofoni su puno veći i onako izgleda, izgleda pomalo karikaturno iz naše perspektive koliko su velike palice kojima oni sviraju, znaš, ono, te metalofone i sve. Ali to je nekako u, u korelaciji sa, sa islamom, to je svako koji je bio u džamijama, ne znam, meni prvo pada na pamet Aja Sofija, da ono, di su, di su te, kako oni nemaju ikone, nego imaju mm-hmm. imena ispisana iz proroka i sveta, se ono je to sve što si rekla predi, predimenzionirano, tako da moguće da je vučem korelaciju s tim, ne znam. Ba, moguće, ali evo sad si me povuko za jezik, recimo tako kako se inače u, u islamskoj tradiciji ne prikazuju ljudski likovi. Uh-huh. Do, jel, 
Tako, tako evo isto jedan predmet kompromisa je zapravo bilo kazalište sjena. U, to ćemo kao, to mi je da. strašno interesantno. To ćemo ovaj, to, ali to ćemo se vratiti poslije. Da, 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 da može, oči, oči, oči. Sve ja imam tu na svom šlabakterima, <laughs> bez brige zapisano. Super. Tako da. Pričala si da je taj sekaten. Da, znači. da, sekaten i dakle to ti je, i to ti je ono, znaš, čuješ ga na puni sat, čuješ ga u posebnim ovaj... Ima svoj zaseban repertoar koji, koji zaista se ne izvodi na jednom drugom tipu gamela. Uh-huh. E, I to se smatra velikom čašću da ga uopće možete svirati i on taj gamelan se zapravo prenosi iz sultanove palače u, um, u predprostore džamije uh-huh. koja, je, koja je u okviru same palače. To su isto velike procesije, sve, sve je onako ovaj... Um, vrlo elaborirano, vrlo ovaj, ti, ti, to, ka, kažem, to je baš doživljaj za gledat. Evo, ovaj, da. Zanimljivo. <laughs> jako je zanimljivo, da. <laughs> Ajmo se sad vratiti na, na, na taj cijeli, cijeli gamelan sustav. Koja je neka generalna podjela instrumenta u gamelan orkestru? Spomenula si tamo neke metalofone, ali nije, nisu to samo jel tako, instrumenti od bronce, nego ima tu svega. Da, sam, da. Ima i žičanih nekakvih instrumenta. Ja sam zvučim ko najobičniji lajk, ali ne, 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 ne znam. Ne, 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 Fla, znam da sam uh, i kad smo učili to na glazbenom svijeta, vidio sam tamo nekakve i gusle i flaut, frule razno razne i c- nešto što je nalik našoj citri, najbliže nešto što je našoj tako citri. Je, da. Tako je, ta, tako ta citra je, dolazi u dvije varijante, jedna veća koja onako izgleda onako, mm-hmm. je, ima veliki drveni ovaj korpus koji je onako na nogicama, mm-hmm. sve divno krasno, ornamentirano uvijek u skladu sa ostatkom instrumenta, je, ta se recimo citra zove člempung, uh-huh. a ima i mala citra koja je ovako više kao ajmo reći neki prijenosni tip koji što mi reći sprošćenja, ono... ono, stvar je bistrice tambura <laughs> <laughs> da, ovaj koja se zove siter, vrlo uh-huh. jednostavno i zapravo ono, ono koliko je mo, moje znanje ovaj, o gamelanu seže, zapravo sviraju istu stvar samo ono ovisi šta imaš dostupno, jel? Mm-hmm. jel imaš dostupan siter ili člempung, naravno ovi veći skuplji gamelani, vrijedni gamelani će imati člempung taj veliki, a ovi manji će uvijek se nadopuniti mm-hmm. siterom, jel? kojeg se onda naravno može ugađati po potrebi. Aha, po potrebi, ok. Da. Uh, još nešto sad da, bio. koja je ta Aha, generalna je, podjela da, 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 da. znači generalna podjela nekako instrumenta da, e, te podjele instrumenta u gamelanu zapravo više funkcioniraju prema njihovoj funkciji nego okay. po e, materijalu to se razlikuje od našeg nekog zapadno-europskog poimanja orkestra apsolutno, da, da. E, znači mo, može najbitnije evo, za, za neko lajško slušateljstvo da to nije, nije ono orkestar u kojem ti imaš deset violina mm-hmm. Deset prvih violina, Jasne. pa znaš ono, ako ti jedna, znaš, u nekom trenutku prestane svirat, to je, kao, nije problem, ostalih devet će pokriti, neće Jasne. niko slu, skužit. U gamelanu je malo kompliciranija situacija, zaista je na svakom instrumentu jedan, eventualno dva svirača, ovisno o veličini, veličini samog orkestra. Po, po dionici pričaš, jel? Na, da, na svakoj dionici po jedan najčešće svirač. Da, tako da ovaj, i svako ima zbilja svoju specifičnu ulogu, čak i kad se ne čini da je to tako, ta uloga je vrlo bitna. Tipa, mož, gamelan možemo generalno podijeliti u neke četiri. Mhm neke četiri e, f, gla, e, grupe instrumenta, imaš tu jednu melodiju, ne melodiju, ali e, jednu skupinu instrumenta koja izvodi takozvani balungan. Uh-huh. E, balungan bi se doslovno prevelo sa javanskog kao kostur. Dakle, okay. ta jedna melodija koju svi apsolutno čuju, koju svi prepoznaju, uh-huh. međutim ona je u stvari samo sažetak onog što se događa u ostatku uh-huh. orkestra. Jel? I nju, je, nju nekako naše zapadno uho i najlakše prati i to je uglavnom ono što se i notira kad, kad se notira uh, sam gamelan. E onda imaš uh, jednu skupinu instrumenata gdje upadaju i flaute, da, bambusove flaute uh-huh. i suling, pa i, i, i ove citre u kojima smo malo prije uh-huh. pričali. Gudački je jedan instrument vrlo sličan guslama, uh-huh. zove se rebab. Uh, on dijeli ime sa nekakvim ili tako arapskim čelim, mi imamo, imamo, da, da, on ima da, da, da. rabab mislim, da, rabab, tako nisam nešto, sad da. ovaj pa nisam ni ja sigurno, ali da, podijelo je sasvim nije. sigurno da. arapskom mm. ovaj Recimo, to su ti instrumenti koji imaju polusolističku nekad ulogu, ali primarno elaborirajući, jel oni kao da interpretiraju ono što je taj kostor, što je taj balungan melodije, jel? 
Tu po to spadaju i pjevači, dakle bilo muški, bilo ženski. A imaš i... To su dvije skupine instrumenta. Imaš i treću skupinu instrumenta koja se zove... Koja služi markiranju te kolotomičke strukture. Aha, to je ovako okay. jedno vrlo komplicirano ove pitanje. Međutim, ono, ukratko rečeno... Šta bi značilo to kolotomičko? Znači, kolotomičko je nešto što se vrti u krug. Aha. Nešto što je ciklično, ciklično nešto što okay. se ponavlja. Da. I sva glazba gam, za gamelan je zaista ciklična. Uh-huh. Temelji se na tom ciklusu gonga koji se onda dijeli na manje dijelove pomoću tih ostalih instrumenta. Tako da tome služe ti instrumenti, dakle oni markiraju tu kolotomičku strukturu i recimo kad postaneš iskusan svirač, ti zaista već, aha, čuo, čuo si sad njega, čuo si sad njega, ok, znaš šta meni da ne znaš gdje si stao na svom instrumentu, zna, o njemu ćeš se ravnat, da, dobro. Da. I zadnja skupina su zapravo bubnjevi, gdje je on, koje zovemo kendang, i oni su zapravo, ajmo reći nešto što bi bilo ekvivalent našem dirigentu. Jel, netko ko dirigira tempom izvedbe, netko ko dirigira znači, formom, ko, ko, ko će uvijek prevesti te na sljedeći ocije kompozicije ili na neku sljedeću kompoziciju, kako se one često vežu među su. Mm-hmm. Tako da, ono, zapravo, zapravo onaj ko je na kendangu je zapravo onaj ko... On je kao dirigent, jel? Ajmo reći, mm-hmm. ajmo reći, ali naravno oni svira, dakle ima tu Okay. Ali mora on, to je osoba koja mora imati apsolutno sve pod kontrolom, koja mora znati šta bi točno koji instrument trebao uh-huh. raditi da bi ga odveo u pravom trenutku na pravo mjesto u pravo vrijeme. Ako se ne varam kad sam čitao o, o tim vođama Gavalan orkestara, za recimo za razliku od dirigenata naših zapadno-europskih orkestara, sad ćeš me ti ispraviti tako griješim, ali oni moraju kao poznavat barem osnove ili moraju svirati sve instrumente. Taj, Zapravo taj... svi u gamelanu sviraju sve instrumente. Aha, nema kao neko specijalist za... Za ove neke instrumente tipa gendera, tipa rebaba, uh-huh. uh, sulinga, dakle ovih okay. auta, jel, postoje, znači postoje ljudi koji ovi su koji nisu jednostavno... udaraljke, recimo. Da, recimo. Okay. Mada evo, recimo i gender i gambang su udaraljke Aha, i dalje. Aha, okej. Okay. Uh, međutim, postoje, ajmo reći, specijalisti. Oni su i dalje, uh, oni su i dalje zapravo uh, uh, dobro, dobro potkovani u svim ostalim instrumentima, ali su, eto, uh, njiho, njihova primarna uloga je ta da su oni zaista jako vješti u ovim instrumentima, jer su mm-hmm. zaista teške za svira. Znači, taj rebab savladat, evo, ja sam imala satove na faksu, znači, i to je nešto ono za što sam apsolutni antitalent, ja za žicu nemam talenta. Ono, zbilj, nemam žicu. <laughs> nemam Ove, žicu za znači, žicu. Ne, to je gudački instrument, znači, štrih ti je naopaki od, recimo, violine, znaš, ono, dije teški, dije laki, jel? Mm-hmm. Ide u suprotnim smjerovima, a druga stvar, ti nisi na hvataljci uopće, nego ti je cijelo vrijeme ti leluja ta žica u zraku Aha. i oni si koliko ju stisneš, jedan dan si ju stisnuo kak treba, a idući dan si u grču, pa si stisnuo duplo više i ne može biti intonaciju. Jasne, 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 jasne. Znaš, ono, baš treba, treba određeni sensibilitet, određeni tip muzičara za mm-hmm. instrumente, kao i kod nas na kraju. Da. Pa to mi zvuči kod naša ljerica, ono, ne tako, recimo, ne znam, isi kada Jesam, svirala. Da, da. Da, 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 da nije, je... nisam, ono. <laughs> nije išlo. <laughs> ne. <laughs> dobro, dobro. Ne, zbilja, ono, Evo sad, kao prvi žičani instrument s kojim sam se koliko toliko ono, uspjela dogovoriti je ono, bas gitara koju sam se kupila čisto da se zezam doma. <laughs> Ali to je to. Kako, to. Na kako na to gleda obitelj koja je cijela, ajde, bar muški dio obitelji koji je u žici? Ha? Da, ja ne znam. Pa evo, pa mislim, svi su u žici, pa i Lucija da. je svirala violinu e, pa, da, da, i tena je, tena je ok, ok, orgulja, ali i čembalu. Čembalu, pa onda... čembalu, čembalu je žica, da, da samo stišće tipkicu. Učila je violu da gamba. Mm. Ha, ne znam, valjda za sve mora biti neka crna ovca, znaš. <laughs> Da mi reci, kako se izrađuju, spominja kad su ti gongovi, postoji neka serijska, proiz, kad su gongovi u pitanju, postoji serijska proizvodnja gongova ili je to onako, koji kod, koji kod tambura, znači on imaš majstora koji proizvodi instrument, nema, nema serijska, nema fendera za gongove. Da, nema fendera za gongove, da. mada neka, neka imena među ovaj, me, među, <laughs> među ovaj, kak se to kaže? E, kovačima. Dobro. Da, gamelan se kuje ha, zapravo. Kuje. Ta Dobro. se bronca kuje. E, znači ona... E, 
Isto postoje imena koja slove, evo kao recimo neka varijanta Fendera, znaš kome mm-hmm. ćeš ići ako želiš baš taj gamelan. Mm-hmm. E sad, naravno, ne ide, ne ide to, nije to sam tako, bilo je, bilo je pokušaja da se standardizira gamelan, da to uđe zaista u takvu jednu serijsku proizvodnju, da se ono, da, da se ti gamelani nekak nekak slože, međutim nije išlo i dobro, imam <laughs> jednu ruku dobro da nije išlo, jer je svaki gamelan uh, cijeli orkestar je zapravo produkt jednog uh, više mjesečnog rada gdje su instrumenti vrlo pažljivo ugu- ugađani da pašu isključivo međusobno dakle ti ne možeš uzeti neki instrument iz jednog gamelana i, I prevesti ga u drugi to mi je bilo fascinantno i, ovaj, to, i, to, wow. uh, i očekiva da ćeš timat neće, moraš ga na, na novo naštimat a na kraju krajeva vizualno neće jer su svaki, znači ono svaka, sva njihova mm. kućišta, drvena su rađena tako ono, zbilja je to jedan organizam, znaš, ono, nije to orkestar. Da, da, da. Ko kod nas, ono, nije, nije bitno ili imaš, ono, nekog stradivarija ili, znaš. Uh-huh. Ovaj, tako da, ovaj, to je, to je, to je vrlo specifična stvar. I Vidje... bilo se pokušalo i na, da se onako i da se ta, te njihove ugodbe, da se standardiziraju. Standardizira, I to se zapravo događa više pasivno nego aktivno. Ajmo reći, jer znaš ono, jedno kad je došao radio, e onda su svi čuli, joj mi bi kao što, mi bi da naš gamelan zvuči onako kako zvuči onaj Ereri, jel, od Rajka, uh-huh. Dnezije. Da, da, da. Um, da zvuči kao taj gamelan. E, i, onda, I onda naravno, ok, na, uh, ovaj će... Uh, kovač. Kovač će, mislim, on nije, ne, glupo je reći kovač jer on nije... Mi to su majstri glas balari, ok, oni, oni da, da, balari da, da, da. I on, njegova uloga vrlo kompleksna ovaj, mm. u svemu tome. Uh, znači, ok, on će, to, on će tebi ispuniti želju, znaš, pa onda pa kad ispuni ta, deset takvih želja, sto takvih želja, kužiš naravno da onda gamelani s vremenom počnu zvučati sve slučnije uh-huh. i naravno da je danas puno manja raznolikost nego prije, kad nismo međusobno znali svi, kako, kako jedni drugi zvuče, to ne bi bez ja znali. Uh-huh. Ovaj, ali i dalje svaki majstor uh, ima jedan svoj neki unutarnji sluh za ono što bi trebale biti ljestvice na koje se ugađaju ti instrumenti. Uh-huh. Što je da, i dalje, znaš, ono nešto što održava evo, posebnost tih instrumenta. Ono što je posebno, što nije praksa, mislim, svakako kod, kod nas zapadnih evropljana ili kako se već nazivamo, da oni daju uh, nazive nekakve, to sad i opet mi ispravi ako pričam gluposti, da, da svaki taj orkestar to je svaki set instrumenta uh-huh. ima svoje nekakvo ime, uh-huh. ono po, po kojom je poznato. Otkud to dolazi? Kak, kak, I kak, kak, koja su neka od tih imena? Uh, inst- ja ti neću znat ponoviti ta imena. Do, nema veze, za, ali, ali, ali ovaj... to, to su, su opisna imena, ali tako, ako sam tako shvatio, je, ono, tako opisuju kako, kako svaki set instrumenta zvuči. Tako ono, je, da, posjeća. ideja je i pogotovo je to slučaj sa ovim gamelanima koji se još uvijek nalaze na sultanskim dvorovima. Mm-hmm. Dakle, od posebne... Da, oni imaju oni, kao oni imaju vrijednost, dakle, ne samo ono kao neko materijalno blago, nego imaju to duhovno taj duhovni neki ovaj e, nivo gdje se oni vežu na samog sultana. Uh-huh. Jer je ono, sultan je djelomično svoj status oblikovao i kroz kulturu koja se oko uh-huh. njega jel, stvarala. E, I još uvijek, e, još uvijek postoje, dakle još uvijek je evo recimo Džokđakarta, još uvijek sultana ti autonomna pokrajina u Indoneziji. Uh-huh. Um, tako da, tako da se dosta njegove te moći očituje kroz gamelan, a onda gamelan mora imati dovoljno simbolično ime da bi nosilo to značenje koje bi jel, predstavljalo i samog sultana i same ovaj, ne znam, znam da se jedan zvao Zlatna kiša u prijevodu mm-hmm. i tako. I da, to ima... je bilo zanimljivo ta opisna neka imena. Da, 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 vrlo da. opisna imena, ono, koja... Nije, ne, nisam sigurna da postoji jasan konsenzus mm-hmm. od ta imena, ali dijelomično sigurno su bile nekakve asocijacije sa samim zvukom. Mm-hmm. Tako da, ne, evo, e, nisam, toliko, nisam toliko stručna u tom, u tom pogledu, ali ovaj, definitivno su ta imena onako jako simbolična. Znam da se jedan zvao je onako kao... I mogu biti više značajne, jer je javanski jako kompliciran jezik. Mm-hmm. Znam da je ne, jedan e, naziv jednog gamelana dosta bio problematičan, jer kao može značiti i oluja, ali može značiti i val, i može značiti mm-hmm. svašta nešto, i onda pre, ono problem kako zapravo prevodimo naziv tog gamelana, šta on znači. Jel? Mm-hmm. <laughs> Tako da ovaj... E, to je interesantna situacija. Da. Isto mi je simpatično bilo uh, vidjeti da, da su imena instrumenata u gamelanu najčešće uh, 
produkt onoga kako oni zvuče. Da, to mi je, to mi je da. bilo jako simpatično. Da, pogotovo da. ovi instrumenti koji su, znači, opet ona mistična, mm-hmm. fonotomička struktura, jelk and pull, zapravo zvuči pull, jelk, aha, aha, on zvuči okay. nong. I zaista, I zaista mislim, kad se navikneš na taj, eh, ajmo reći, zvukovni onako okoliš, to zbilja, zbilja ti počne imat smisla. Mm-hmm. Da, ovo i kad tuk, recimo, on proizvodi vrlo tupi zvuk, tako da, da ono da, zaista da. kad ga čuješ tuk, da, to je tuk. Ne, ne može biti ništa. Ne može ništa. Ono, <laughs> Fora. Da. Spomenula si na početku, ako sam dobro uh, zapnuti, nekakvu binarnost. A to sad ide sve u, u korelaciju onim što ću te iduće pitat, a to je nekakva filozofija Gamelana. Čitajući, kažem ti, taj priručnik koji si mi poslala, vidim da se tu često se radi kad se spominje Gamelan i sviranju Gamelana, stalno je nekakva, uh, spominje se binarno, spominju se slojevi, spominje se simetrija, periodiče strukture, pa me kažem ti, zanima me koja je generalna filozofija kod, kod sviranja Gamelana? E, generalno je filozofija onako kako ja to vidim je da nikad nisi sam u onome što okay. radiš. Da, da, da. Znači, znači, ono, uvijek, timski... uvijek, znači uvijek, je, uvijek je sve onako vrlo kolektivna, uh-huh. kolektivna neka akcija u pitanju. Uvijek, uvijek zapravo tvoja. To što ti sviraš možda ne, nešto što bi ljudi prepoznali kao melodiju uopće ne znači apsolutno ništa dok ti ne čuješ kako zvuči taj melodija paralelno elaborirano, jel mm-hmm. kao dok ju neki drugi instrument ne dopuni. Mm-hmm. Razumiješ? Um, to što si ti možda na kendangu pa si vođa jel, orkestar mm-hmm. opet ništa ne znači ako tebe orkestar zaista ne prati, jel to Jasno. je isto onako ovaj nema, nema tu nekog solizma, nema nekog individualizma, sve je jako na toj kolektivnoj svijesti i općenito, ne samo u gamelanu, nego i u općenito u javanskom načinu života, ono točno se zna kako se sadi riža, svatko obavlja jedan dio posla, mm. znaš ono, ti ne znam, glupo će se zvučati, ti mi napravi rupu u zemlji, ja ću staviti sjeme, mm. Užiš, ono, evo do... Ono, ovaj, sva, sva, uvijek je ta ideja te neke komplementarnosti koja se provlači kao light motiv u njihovom životu i zbilja je, zbilja je onak vidiš i posvuda, pa tako onda i u gamelanu. Znači, kažem što si rekla, znači bitno se obiti stopit s ansamblom, ili tako? Tako to je, je to tako je, ono, nema, znači, nema, nema tog ono, nema tu prostora za neki egoizam, nema prostora za... Nema onda ni ono, prostora za improvizaciju, ili tako, u gamelanu, ili ima? Uh, generalno nema, Dobro. generalno nema, mada recimo svirači ovih elaborirajućih instrumenata su naravno se s vremenom stilski počeli razlikovati u smislu ono, aha, ovo je tipično kako bi ja to, aha. taj obrazac interpretirao. Iako se oni i dalje vode sve u obrazcima, u gamelanu, mm. post, postoje jako puno obrazaca za svaki instrument, uh, opet postoje te minorne razlike um, u interpretaciji. Mm. Jedan, jedan svirač koji je, ne znam, super poznat na rebabu će će odraditi jednu kompoziciju ovako, ali drugi će malo će to, znaš, ali, nis, ali nije to improvizacija u onom našem smislu. smislu da, 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 da. Aj, I dalje, i dalje koji... se ti držiš tog okvira i dalje se ti ono Može, može bliže, ajmo reći, evo sad ću pretjerati, ali može bliže džezu, znaš, ono kad ti improviziraš na već zadanu formu. Uh-huh. Ali opet je još uže. Jer ti uh-huh. i dalje moraš poštivati taj obrazac koji se doslovno događa od sekunde do sekunde. Mhm. Uh-huh. Od udarca do udarca. No. Što je sa skladbama za gamelan? Jesu li sve tradicijske ili postoji, sklada li se nova glazba? Postoji li popularna glazba za gamelan? Uh, sklada se, postoji sve. Sve postoji. Znači, sve mladi postoji. se zabavljaju s gamelan. Uh, pa, zabavljaju se, sad će ovi, znaš, koji su ovako zagriženi tradicionalisti, Aha, reći uvijek kao, znaš, ne koliko bi trebalo i mm. ljude ne zanima više gamelan kao nekad, znaš, što ćeš uvijek imati da, pa, god odeš. Ali, ovaj, ali postoji naravno ovaj, postoje i neka ovaj, i ra, izašli su različiti žanrovi iz, iz samog gamelana. Mm-hmm. Mislim, ok, dakle imaš i suvremenu kompoziciju kao evo, nešto što je nova glazba, jel? Mm-hmm. Dakle, razvija se još uvijek kako pristupiti gamelanu koje je toliko toliko sistemičan, toliko ono, ovaj, toliko je pun tih obraza, sa, ok, kako je se izmiče tim obrazima, to se još uvijek onak vrlo interesantno područje, to je evo nešto što ja sad u svom doktoratu se bavim, ali postoje naravno različiti žanrovi popularne glazbe koje onda polagano u, mislim koje uvode gamelan ili temelje svoje neke ono, ovaj, mm-hmm. um, melodijske motive, čuje se da su proizašli iz gamelana. Mm-hmm. Ovaj, da. Tako da svega ima, svega, svega ima i to obično zovu 
čampursari kao na engleski to prevode kao mixed essences, kao mm-hmm. miješane, kao te esencije, te biti. Kao Kužem. Ovaj. Tako da im, ima, ima tu svega, a ovaj, e sad, naravno, opet se pita, kao i kod, kod nas, znaš, uvijek je pitanje kao koja je to kvaliteta glazbe, je li to neki trash, je li to ono nešto, nešto kao super visoka umjetnost ili ne, imaš te rasprave i tamo. I tamo, znači, postoje, da. znači, kod njih gledaju neki sa visoka. Da, 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 recimo Dangdut koji je ono, mislim sam naziv Dangdut je recimo, to je zapadne jave gdje ti je ovaj, Dangdut su do, spoj od dva imena, dva, dva udarca na bubnju, uh-huh. Dang i Dut. Uh-huh. Međutim, ovaj, to je, to je evo, recimo ekvivalent našem turbofolku. Nemoj reći. Apsolutno, po svemu. Znaš, ono, ovaj, znaš kad sam im pustila, ovaj, jednom sam im pustila Severinu. Jer su me pitali kao ka, šta, šta zvuči. Šta mladi slušaju <laughs> da, Hrvata. Znači, ono, pustila sam im Severinu i oni su rekli, ajme kao, pa to je hrvatski dang dut. Ja rekao, da, da ono, da. Wow. Ono, naš, odmah im je negdje... Mm. negdje, negdje Uče ih na cupkanje. Da, da. Da, 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 fora. <laughs> da li u toj tradicijskoj, da li u toj popularnoj glazbi, isto nešto što mi je bilo simpatično, da li u toj popularnoj glazbi Uh, u nazivu skladbe se krije ono što se krije kod tradicijskih skladbi, a to je nekakva formalna struktura, je li tako, i sustav u kojem je ona napisana? U popularnoj glazbi ne. Ne, ne popularna glazba je ono koji kod Aha. nas, ono... Ostavio si me, jesu, zato piše, patim. Moja, da, znaš, da, da, da. Ono, ovaj, tak da, ovaj, to je... Kužim. A otkud je nastala ta praksa da se, da se skladbama, to je recimo tra, tradicionalnim skladbama, uh, da se opisuje i forma i sustav u kojem... Uh, pa vrlo je... Otkud? Znaš, nisam se nikad ni sama to pisala, <laughs> kao, ali me, meni je nekak potpuno logično. Ono. Mm. Ko što je, znaš, ono, kad znaš, evo kad je, ne znam, naziv Mozartova 40-ta simfonija u GMO-u, jasno, jasno, jasno. Užiš ti, znaš da je to simfonija, znači znaš koliko stavaka očekuješ, da, 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 da. znaš da je u GMO-u, znaš koje tonalitete očekuješ, mm. e tako i ovdje očekuješ, znaš, isto, isto ti kaže koja je forma, koja je, uh, koja je ljestvica koju koristiš, mm-hmm. I generalno znaš šta možeš očekivati od te kompozicije. E, mislim da je isto, a naravno onda postoji taj neki e, mali naziv kompozicije koji može biti nešto uh-huh. opisniji, jel? Kao pra, ono što mi rekli pravi naziv e, kompozicije, ono, djevojka lane neko, ne znaš, ono Divni može... <laughs> debisi koji je, je tako, i bio da, sam pod ovo... utjecajem, to jest sklado je pod, nije sklado, sad je pitanje to, da, da, su to, da su to to fame koje postoje unutar klasične glazbe i povijesti uh, glazbe ili je to stvarno bilo tako? A, je on... To je super pitanje jer ja ovo ovaj, iskreno ne znam, ja mm. svako toliko kao ne bavim se aktivno tim pitanjem mm-hmm. nego evo tek kad ovak mi naleti nešto da znam da ću pričat nešto o gamelanu i onda znaš prokopan da li ima šta novo po tom pitanju, znaš. E i onda naravno neka generalna priča je da je znači 1889. je bila ona svjetska izložba u Parizu gdje je i DBC prvi put čuo Gamelan. Mm-hmm. I to sad, bilo je pitanje koji je Gamelan čuo, pa onda ja u jednom tekstu pronađem javanski, onda drugom pronađem baliski, pa onda opet nađem da je javanski, tako da ja nisam zapravo... Mm-hmm. Kažem, budući se ne bavim aktivno tim pitanjem, ne bih tu htjela jasne, kao jasne, definitivno jasne. reći šta je čuo. Definitivno je on to čuo, šta god da je, i, da, i navodno se kontinuirano vraćao kroz te dane održavanja izložbe da bi to, um, mm-hmm. da bi to čuo i da bi onak... Um, valja, valja ono, samo, samo doživljavao i upijao. Koliko je on tu mogao razumjeti? Koliko je on tu mogao zaista ono nešto od toga prenijeti u svoje kompozicije, meni, ja meni to je njega... jako onako da. upitna stvar. Možda to njega privuka kao zvučni fenomen. Ja, Do, mislim da je... ja isto da. mislim, kao što se i ljudi dan danas fasciniraju o, 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 Gamelanu, mislim da, je, mislim da je i to i tad. Mm-hmm. Ja sumnjam da je njemu netko objasnio kako funkcionira Slendro ili Pelog, kužiš, ili da, da mu je netko objasnio kako funkcionira e, metrika u Gamelanu, ili nešto, znaš, ono, neki aspekt. Jer onak, evo, ja sam se išla zezati jednom za nekakvu zadaču na faksu, I trebalo je kao napisati u stilu debisija i doslovno sam uzela, znaš, ovaj, doslovno sam uzela jedan, jednu kompoziciju gamelansku i samo sam ju, znaš, ono, kao, aha, ok, ajde sad ćemo pokušati, znaš, ono, da tu melodiju kao, znaš, ono, ovaj, dodaš, dodaš akord u stilu, ono, znaš, aglomeracija terci uh-huh. ili kvarti ili kvinti, znaš, kao, ajmo, ajmo probati ju tako složiti i onda, znaš, ono, ajde da je bas ono, negdje 
Znaš, da se događa u kritičnim momentima. Ne znam, ono, ala po to nula katedrala. Mm. Ono. I fakat dobiješ to. Znaš, ono, tako da, ono, mo- možeš, ono, čistim, kak bi rekla, če, ja u tom trenutku nisam puno znala o gamelanu, kužiš, dakle, možeš čistom nekom fascinacijom doći do rezultata. Šta je on zapravo čuo? Koliko je on znao o tome? Ja ne znam. Evo. Pa. <laughs> Mislim, ali da, kao, obično se kao povijest, europska to jest zapadna europska pojest Gamelana, onda kao počinje pisati od DBCI i njegovog kontakta <laughs> sa Gamelanom u Parizu. Da. Spomenula si uh, Slendro i je tako Pelong? Pelog. Pelog, vidiš, krivo. Mm-hmm. Krivo sam zapamtio. Što su to? Ja. To su tonski sustavi, je tako? Da, da, to su dva tonska sustava koje su karakteristični baš za, uh, za javanski Gamelan. Mm-hmm. Jedan ti je pentatonski, ovaj Slendro. Dobro. A... Pelog je heptatonski, dakle sedam tonova, uh-huh. s tim da se i on zapravo koristi u, varija- u pentatonskim varijantama. Uh-huh. Jel? Pardon, e, znači postoje kombinacija ovaj, tonova koja je jedan, e, to onda prelazi u kategoriju koju zovu patet, jel? Patet bi bio neki naš, ajmo reći, modus. Aha, ok. Kao ono, um, ja mislim da bi to bilo tipa koja bi bila zgodna usporedba... Um, ne znam, zamisliš si tonski niz, pa je sad on ili demol ili f dur. Evo, recimo, okay. ajmo to reći. Znači, u, ima svoje određeno raspoloženje, određenu estet, estetsku konvenciju, jel, koja se primjenjuje i određene tonove koji su mu kao više ili manje naglašeni unutar tog pameta, mm-hmm. jel, odnosno modusa. Kužim. Tak je neka, neka Ali ti, taj razmak intervali između tonova, oni nisu temperirani na način kako ih mi poznajemo. Ne, ne, ne. ne, nema čistog intervala tamo, sve ne ono, barem u odnosu na naše, mi kažemo da su to netemperirani instrumenti, glazba. iako su oni vrlo pažljivo temperirani. Uh-huh. Znači, generalno kroz, kroz gamelan je što je, znači, registar viši, to je njegova oktava, ona fizikalna oktava, uh-huh. dakle, ne govorimo o intervalu oktave, Dobro. o fizikalnoj oktavi, dakle, ona je to uža, znaš, a onda što je e, instrument dubljeg opsega, to se ta oktava širi, pa onda uh-huh. posljedično i intervali između nje. Uh-huh. I onda ti je posljedica da zapravo kad svi instrumenti u svojim različitim registrima, kad oni sjednu na jedan ton u istom trenutku, zapravo onako dobiješ onako jedan vrlo vibrirajući, kako bi rekla, zvuk, ono, mm. gdje, gdje se oni, znaš, sudaraju i, i odudaraju, jel, međusobno, jedan od drugih. I to onak zvuči fenomenalno i to je jedna, mislim da je to nešto što onako ljude podsvjesno onako ovaj, privlači gamelanu, onako, mm. taj, taj jedan zvuk koji je zaista, zaista, ovaj, Poseban, baš zbog te ugodbe. Hmm. Uh, ono što mi je također bilo, uh, pa biti nisam, nisam naišao na tu informaciju, možda sam preskočio. Uh, kako se uči Gamelan? Postoje li neki, postoje li neki priručnici ili to uglavnom ide nekako oralnom tradicijom, usmenom? Ili... Uh, uglavnom se krene kao, kao neki vid usmene preme. Dobro. Ja. Kao jedan na jedan, ono, majstor i šegrt, ili? Nešto slično, ali u biti se najčešće uči grupno. Aha. Uči se dobro. grupno, a onda ove posebne instrumente, jel, ove što smo rekli, elaborirajući kao, uh-huh. koji su malo zahtjevni, e, njih se uči već individualno. Dobro. Ali ovo ostalo sve učiš u, u kolektivu, učiš naš, naš ovaj, i taj proces učenja je zapravo ono jednostavno metoda, e, ono, pokušaj, ono, pogreške, ono, dok, ne do, dok ne dođeš do točnog rješenja. Niko ti ono ne govori, to ti mora biti točno tako, nego ti tražiš. Uvijek je, baš je u, i u njihovoj terminologiji općenito kao to traženje, nešto što je bitno. Da ti pronađeš koji je pravi put, koji je pravi način sviranja ili nešto. To je onak vrlo interesantna stvar. Znači, što naravno ne upučuje na to da, da se svi nekako individualiziraju u tome dok ti ne pronađeš šta je pravo za tebe. Nego dok shvatiš kako zapravo funkcioniraš u tom kolektivu. Mm-hmm. To onak meni je jedna interesantna stvar. Ovaj, um, Tako da ono, ovaj, poučavanje je grupno i ona, nešto na što mi nismo navikli. Onak, I oni ti jednostavno kažu, ok, uči, napravi kak ti kažem. Znaš. I sad ti postaješ, ali dobro, ali kad biste ovak... Ne, 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 samo napravi kako sam ti rekao. A tebi dalje nije jasno. Znaš. Mm-hmm. I onda počneš, onak, u nekom trenutku zaista, ili ćeš početi raditi kao, kao što ti oni kažu, znaš, malo se zatupiti s te strane, onak izignorirati no. 201 pitanje koje imaš, mm-hmm. znaš, ili nećeš ništa naučiti. Tako da, ovaj, znaš, meni, meni je to bio onako jedan ključan trenutak u učenju. Pa to bi bilo da naši, uh, bilo bi divno da naši učenici u školama tako slušaju nas. Koji im govorimo, <laughs> e, sad radi onako kako sam ti ja rekao, ne zato 
zato što su najpametniji, nego zato što to funkcionira. Ali teško dolazimo do toga. Da, da, no. da. Nekako mi odlazimo sve više u taj individualizam. Je, je, je. Mada nisam sigurna da je to uvijek najbolje. Pa nije, da. Nije, nije, nije ne, uvijek najbolje je. rješenje. Hmm. A što se tiče, da li ima nekakav notni sustav? Postoji da notacija koja se koristi više ili manje standardizirana, barem za javanski gamelan. Uh-huh. Valijski se još uvijek ono isključivo po uhu svira. Uh-huh. Mada neke, ajde, ove suvremene kompozicije, one se notiraju. Ali ovaj javanski gamelan, dakle ovaj kojeg mi tu u Zagrebu sviramo, on koristi notaciju koja se zove Kepatihan. To značenja... Uh, znala sam otkud taj pojam, ali sam naravno u ovom trenutku no, nema <laughs> zaboravila. Okay. Ima... Da to nekakav vid brojčane notacije, ili? Da, da, Kepatihan ima neke veze sa, uh, op, ups, ništa, ništa, sa dvorom u Surakarti. Sa dvorom u Surakarti uh-huh. mislim da je to naziv za jedan prostor tamo. Okay. Ali ok, nemoj me držati za riječ. Neću no, provjeravati bez na... brige. <laughs> <laughs> Notacija je brojčana i ima još dodatnih svojih par simbola uh-huh. koje onda ovaj... Um, koji se, koji se koristi za ove druge instrumente ili kao nekakve generalne oznake koje svi razumiju, ali zapravo i ta, to što je brojčano uglavnom se notira zaista ono što, što sam ranije spomenula, dakle ta, taj kostur melodije, jel? Uh-huh. jer ona se i u javanskom gamelanu i u balijskom uvijek se to sve zapravo uči na uho. Jel? Uh-huh. I ovo ti je, ne, ne služi kao onak definitivni zapis kao što je nama partitura. Uh-huh. Mada dalo bi se pričati koliko je partitura kod nas, ono, apsolutan i definitivan zapis ne, nečije ideje. Jel? Sigurno da nije, mislim. Ovaj, mislim, inače ne bismo imali milijun različitih tako interpretacija, je. ali ovaj, um, i u, i u Gamelanu tako isto ovo, samo podsjetnik kao ono, generalnog smjera u kojem se neka kompozicija kreće. Mm-hmm. Tako da ti možeš čuti ono, istu kompoziciju 20 puta i čuti ono 20 različitih kompozicija. On, mm-hmm. Doslovno da ne znaš ono da je to ista, ista stvar. Što je mm-hmm. vrlo interesantno. Pogotovo kad su duže, pogotovo kad, kad su povijesno starije pa se razvilo 251 i način. Mm-hmm. D- me, meni vrh. Ono. <laughs> Poznaju li, uh, pa da, vrlo je to zanimljivo. Što, što me isto zanima, poznali li njihovi svirači ili svirači gamela na uh, zapadnoeuropsku uh, teoriju glazbe? Imaju, oni, imaju li oni svoju teoriju glazbe ili kako to funkcionira? Uh, pa gamela ima svoju teoriju. Dobro. Dakle, to je ono. I ne korespondira s našom. Uopće. Uopće, da. Da li su, znači, da li su nekakvi vidovi učenja, možda ispitivanja, diktata nečega, da li to postoji kod njih? Ja, to je sad interesantno pitanje, jer naravno... Uh, Znači, ono što sam ti rekla, znači, Gamala se uvijek učio tako nekako okay. u zajednici. Dobro. E, onda negdje sredinom uh, 20. stoljeća, čak dr- više sredinom druge polovice, se počelo to usustavljivati prenošenje znanja u smislu, ok, ajmo, uh, ajmo da, ono, Ajmo profesionalizirati to znanje. Dakle, ajmo imati diplomu kao svirač Gamelana. Ajmo, na, naš ono, pa kako bi taj studij trebao izgledati? Ok, i vidi se tu da je tu bilo jako puno utjecaja izvana. U smislu da, evo, recimo, ti posebni instrumenti, dakle, se poučavaju ono, individualno, da, da imaš te klasove koji su, ono, vrlo individualizirani. Ali isto tako, znaš, ono, se ipak našao kompromis da se to zadrži, zadrži nekako i dalje kao komun... Mislim, e, pojedina nastava, ono, i tamo ti izgleda kao da, evo, jednostavno, cijeli semestar ti sviraš jednu kompoziciju. Jednu kompoziciju i ona traje 10 do 20 minuta, ali se ti, znaš, svaki sat i svaki, ovaj, i sa svakim pokušajem... Uh, s svakim novim uh-huh. jel, sviranjem kompozicije se zapravo zamijeniš na instrumentu za, na sljedeću poziciju. Ono, beskonačno rotira. <laughs> Tako da to onako... Ovaj, je... Koliko je to monotono? Um, ja Tebi mislim, kao da... studentu. Meni je bilo izuzetno zanimljivo, jer zapravo svaki put kad se premjestiš na drugi instrument, dobivaš drugačiju zvučnu sliku. Uh-huh. Ti, druge ti stvari upadaju ne, negdje u tvoje uho, ne drugačije slušaš, drugačije pristupaš isto materijalu. I meni je to bilo ono, ja, ja se tako mogu vje, <laughs> zezat vječno, no, no, no. Ovaj, ali ima, imaš ljudi koji ono, znaš, staviš ih na gong i sad misli da ne rade ništa, jer ono gong opali svaka 64 udar. Uh-huh. Ok, trebaš se načekati do toga. Ali je li to... neko daje znak ili moraju... Ne, ne, već ti znaš, ti Aha, slušaš ti znaš. i pratiš. Okay, dakle, okay. Nemaš znači ne možeš koliko od nas u orkestru ne. čitat novine ono, na pultu i to. 
Mislim, gled, čitaju oni na mobitel, znaš, cijelo vrijeme, ali cijelo vrijeme ja ti slušaju, Slušaj, znaš, da, da. i ono, gled, na tebi, apsolutno, ako taj gong ne lupi u tom trenutku, to je ono... Tragedija. Ali, fakat je, znaš, da. ono, ko da, znaš, ono, u nekom dramatičnom trenutku u orkesku, znaš, ono, činjela opali pol sekunde preko, da, 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 ono, da, da, sve da, da. si upropa, pranja, sve si upropa, <laughs> znaš, tako da si to... Ovaj, naš, ima, imaš te neke ovaj, momente koji su zaprični u ono, mm. našem funkcioniranju orkestra, ali kažem ovaj, zapravo sam odlutala od tvojeg prvog... Nema veze, ne, pa za ovo je forma ne, koja ne, dopušta. Ne znam šta si me bit, pitao, ne znam šta je bilo. Ne znam više ni ja, nije ni bitno. Uh, spomenula si sad, radili smo korelaciju sa zapadno-europskim orkestrom, postavili neki uh, određen broj svirača u gamelan orkestru, koji, koji je najmanji, koji može biti najveći? Um, Mislim, ono su malo infantilna pitanja, ali ne, ne, ne zanima ne, ne. me. Ne, po, uh, postoje neka ograničenja, ali nisu toliko. Okay. Evo, recimo, ako pogledaš deset, ne znam, gulaj si deset čl- različitih članaka u gamelanu, gdje, okay. te, gdje ti odgovara neko što je gamelan, vidjet ćeš svaki put različite brojeve za koliko je svirača namjenja. Mm-hmm. Uh, moje iskustvo je nekako da trebaš minimalno 7 do 8 ljudi Aha. da bi taj gamelan funkcionirao u svojim najosnovnijim jel, postavkama. E sad naravno, određeni repertoar ti tre, traži više ljudi. Znaš, treba ti, treba ti i pjevač i treba ti svirač rebaba i gendera. Neke Aha. kompozicije možeš svira samo u ovom najosnovnijem, jel, ovom najbrončanijem jel, dijelu gamelana. Dok za ove ostale trebaš ipak moraš imati prošireni Pro, prošireni broj ljudi. Pa onda ako je gamelan već i neki instrumenti se ipak uspiju duplatovi na metalofonima. Znači mm-hmm. trebati još ljudi da bi taj zvuk bio izbalansiran. Sve, sve se to ovaj, sve se to broji. Mm. Tako da ono, ovaj, nekakav, nekakvih deset ljudi u prosjeku ti je dovoljno da ti možeš dobar dio repertoara odsvirat, a onda dalje do 20-30 obisno. Mm. Spomenuo si pjevače, znači gamela nije isključivo instrumentalna glazba. Uh, ne, ne. Okay. On je i vokalno instrumentalna i on je izr- izrazito i funkcionalna glazba, tako da ovaj, uh, znači gamelan, ok, uh, nije ono, usm- mislim, kao što imaš balet kod nas, tako okay. imaš i njihove, znači i plesove, pa i za čitanje poezije, pa kazališta sjena koje sam malo prije spomenula. Uh-huh. Uh, sud, sud tu je gamelan i naravno on je ili instrumentalan ili vokalno instrumentalan, neka varijana. Uh-huh. Da, imaš te njihova pjevača koji zaista imaju ovaj, vrlo posebnu tehniku pjevanja koju ja onako, ovaj, apsolutno ne razumijem jer inače nisam baš neki pjevač. Pa onda, <laughs> da, to bila, to bila tragedija. Ti, ti satovi pjevanja su bili užas. Ali... <laughs> A čekaj, ali ti, bi, ti trebaš onda pogađati te njihove intervale dok pjevaš? Kako je to, ka, kak to funkcionira sa našim cijelim pojmanjem glazbe ono, s ko, kojim smo i doktrinirani od malena? Kako se šaltaš naš... Da, meni to, mene, mene je taj dio manje brinuo, Dobro, iskreno. Dobro, nego što te više brinulo? <laughs> ne, više te brine što pjevaš na javanskom, znači jeziku kojeg apsolutno ne razumiješ mm-hmm. i što apsolutno ne razumiješ šta oni tehnički rade sa svojim glasom. Oni ti recimo uvijek, pa i kad sviraš, on, javanci nisu baš dobri u objašnjavanju tehnike. Oni ti neće reći, ću bit će ti lakše ako ruke držiš ovako ili ovako. Oni će ti reći koji ti rezultat trebaš postići. Mm-hmm. I sad bi ti nekakvom vječnom imitacijom i znaš ono ponavljanjem i pokušaj pogreška, jel? Uh-huh. E, treba doći do tog nekog krajnjeg rezultata. Oni nisu baš dobri pedagozi u tome, kužiš. I onda uh-huh. znaš, kad oni recimo kad slušaš njihove ženske vokale zvuče izuzetno, sve su soprani i sve zvuče izuzetno nazalno u tom uh-huh. svom pjevanju. Kužiš, ja, ja, mogu, ja mogu to naprijed, ali ja, mislim, ja to mogu ponašati, ali će to zbilja zvučati onako kao ona parodija, znaš, ono, kao apsolutni, znaš, ne, neće zvučati ono što bi trebalo mm. kužiš, a niko mi neće reći kako doći do toga Naš, ovaj tamo, uz, ovaj, niti uz... ja imam opseg za to na kraju krajeva ja sam bila ono zadnje dane zbora sam odradila kao tenor kužiš, tako da ono ovaj... a šta, uz, zbog čega misliš da je problem u njihovoj pedagogiji, da li nemaju dovoljno iskustva ili jednostavno stil način neki je, možda to, možda to skrivaju ne, ne, ili... njihova pedagogija ti ono kom, kompletno oni ti kažu šta treba biti oni ti ne kažu Aha, kako doći do cilja to... oni naš ono nisu ono i ne bave se generalno ono metodikom kao što se mi bavimo uh-huh. znaš kako djete tu postraviti ljevu ruku na violini i kužiš ne, ono to bi bilo ono kao ok kako, kako ljude 
ne znam, ekvivalent pitanja bi bio kako ljude natjera da pravilno prigušu instrumente. E da, to sam da zaboravio pitati, jel tako? Kad se, kad se udara čekićem, jel tako, onda se mora, se moraju se tonovi štopat. Da, da, to sam te zaboravio pitati. Jer da. zapravo ovaj, pa da, oni bi inače cijelo vrijeme je, ječali, tako da istovremeno sa sljedećim osviranim tonom uvijek Aha, jedan moraš štopat. Prethodni, tako. I što oni te ne uče tehnike kako je najlakše da dođeš do tog štopanja, nego kao ne, imitiraj me, gledaj ko... kako ja... Pokušavaj dok ne sjedne, ideja Aha. je da se to desi istovremeno i dok ne sjedne ti ponavljaš. Kožiš, neće ti reći, aha, bit će ti lakše ako zamisliš da ti je, ne znam. Uh-huh. Ja, ja recimo to su, svojim ovim polaznicima teče kao, ok, zamisliš štipaljka koja se, znaš ono kao, jer okay. ti gušu, kao, Jasno. ok, trebaš istovremeno stisnuti, pa evo, štipaljka i ovdje ti je čekić, jel? Aha. Uh-huh. Da se dese isto vremeno. Mm. Pa ajde nešto kao neka motorička asocijacija, nešto, bilo što. Mm. Ne, nema ti toga tamo. <laughs> Tako da ovaj ono, mislim, ili ćeš skužit ili nećeš skužit. Mm. S vremenom i otpašćeš i ono, to je njima, znaš, i njima se nikud ne žuri u tom smislu da ti sad moraš biti apsolutni profesionalac, da ti moraš sve znati, znači, generalno čega, mm. god, čega god se prime. Znaš, ovaj, da ti moraš sad apsolutno ovladati svime čim prije, znaš ono, ko, ko, ko violina, znači ako nisi krenuo u osnovne školi sa šest godina, neću ću nikad svirati. Uh-huh. Nema toga, nego ono, svojim tempom i koliko uspiješ, uspiješ je super, sve ostalo je ono plus, znaš ono, tako da ovaj, nema, nema, nema tog presinga. A kak je koncipiran cijeli taj način učenja sviranja instrumenta? Postoji ko, ko, kod nas od osnovne škole pa do, do se učilišne razine ili pri, pričamo inst, i nekakvom inst o nekakvoj instituciji gdje bi učio svirati. Jel postoji to? Uh, postoji, mislim, ne postoji od osnovne škole, ali recimo prvo, prva sljedeća instanca ti je strukovna škola, uh-huh. no srednja. Ok. S njim da treba se sjetiti da oni imaju ono kao američki sistem šest godina osnovne, pa onda tri škole ono kao junior high uh-huh. i onda senior I onda high. Okay, I taj okay. senior high je gdje se oni eventualno opredjeljuju za neki smjer. Uh-huh. E tako onda imaš i te tri godine, jel ne postoji baš... U Džogđi po, postoji kao škola baš glazbena i za karavitan i ples. Karavitan uh-huh. je znači umjeđe sviranja gamelana. Uh-huh. E, I tu onda oni, mislim, ok, oni su već bili prije toga, negdje su svirali ili nešto, okay. ali ovdje kao kreće, ajmo reći, ta neka malo profesionalnija izuma. A kako počinje učiti? Da li to ono kako kod nas neka društva, kulturno-umjetnička ili od doma? Ili... Ajmo reći, ajmo reći. Mnogi od njih su zapravo potomci drugih svirača. A, ok, ok, znači obiteljski, ne, dosta obiteljski toga, biznis. Obiteljski, jel, ovaj, ali velika većina njih, znaš, ono, u selu imaš gamelan i, uh-huh. i to ono. I dalje, jed, čak i u svovu tehnologiju, i dalje je to jedna od rijetkih ono, aktivnosti društvenih uh-huh. koje, se, koje se mogu doga- ono, događati u nekom manjem nasilju i tako kreneš. Pa sad doćeš se ti za to na kraju profesionalizirati ili ne, čak i nije toliko ono presudno. Uh-huh. Imali smo malu dramaturšku uh, pauzu, tako da ćemo sad nastaviti. Uh, to sam te pitao, uh, nešto smo se dotaknuli na faksu toga, uh, to je to kazalište nekako sjene. Generalno sam bio dojma da njima to pripovjedanje strašno bitno. I da imaju neka kazališta koje traju po cijelu noć, sad jesi ti to doživjela, kako to izgleda, strašno mi to zanimljivo. Da, da, i to je jedna od naj, meni onako najdivnijih stvari <laughs> ikad za doživjeti. Um, Znači, to kazali što je Sijena je ono, kroz povijest imalo ulogu i televizije i mm. ono, znaš, to je i mislim, jedno, jednostavno to je bio ono način da oni zapravo i saznaju neke, neke stvari i da se uče, da se znači da se djeca uče nekom moralu koji je opće prihvaćen, da mm. su te, znaš, priče koje se, koje, sadr, koje se predstavljaju u tom kazali što Sijena da, da su ono, Jel, da su poučne za sve, a da, ovaj, da se zadrži taj nekakav um, identitet javanski, da se, znaš, ono, vr, a mislim, kao, kao i svaka tradicija, uh-huh. znaš, oko nje se gradi identitet, jel, pa sad na različite načine, ali kažem, bila je, bila je vrlo, interesant, vrlo interesantno u vrijeme tek pojave, znaš, ono, radija ili novina, znaš, nije, toga još nije bilo u Indoneziji, ali, ali je zato bio Vajang koji je, odnosno to kazali še sjena, koje onda, znaš, povremeno imalo likove iz različitih, ono, ne znam, indone- nizozemske ili japanske kolonijaliste, znaš, mm-hmm. u tom kazali što kao likove i zaista, ono, ta priča, to pričanje priče je nešto, nešto apsolutno, ono, blago za tu tradiciju, nevjerojatno, ovaj, kak, kak da kažem. 
A, to ti je i škola, kad nije bilo škole, mm-hmm. jel? Razumijem. E, to, ti je, to ti je medij, kad nije bilo medija. Znači, mm. taj, taj vajang je zbilja sve. I to je super gledati ljude tamo kad dođe, što traje zbilja cijelu noć. Wow. Ovaj, krene negdje kasnije na večer, znači kad padne mrak, i traje do ujutro, do, no, ne, do, do negdje 4-5 ujutro. Znači. Koliko je ljudi involvirano u taj proces? To je jedan čovjek ili kako? E, to je super stvar. E, znači, sve ti vodi jedan čovjek. Mm-hmm. Taj Dalang. On je, on dakle upravlja lutkama, ali on upravlja istovremeno i gamelanom koji ga prati. Mm. Dakle, on mora biti ono apsolutno uh, upućen i apsolutno obrazovan u sve. Znači, on nije samo ono neki narator. On jo ponaša glasove jel, različitih likova. On tu priču interpretira svaki put drugačije. Moraju prilagoditi nekom suvremenom kontekstu. On se mora biti uh, sposoba našalica ono, znaš, publikom koja mu je u tom i tom trenutku mm-hmm. pred njim. On mora biti, znaš, ono, Mora biti tako praktičan, mora biti zabavljač, mora znati e, sve što želi od Gamela na dobiti u kojem trenutku. On to sve sa orkestrom dogovara, jel? Mm. Znači, šta će se svirati kad, ali onda naravno njima m, upravlja zapravo tijekom izvedbe. Ima, ima te male činelice na nogama kojemu onda ovaj... E, kojima onda daje specifične ritamske obrasce koje onda svirači tumače tako ili tako. Mm-hmm. Aha, sad nam ide ovo, sad nam ide ono, znaš. Ovaj, I on, znači, to je jedna osoba koja, koja je apsolutno možda jedna od najobrazovanijih osoba u, pogotovo nekad, u da, nek, nekadašnjem uh, javanskom drugu. Mm-hmm. Znači, ono, osoba koja je imala najviše znanja, najrazličitih znanja mm-hmm. o svemu kužiš i zato je Dalang ono bio onako jako ovaj, pa mislim i danas je, dosta toga se zadržalo i danas, da je taj Dalang onako jedna vrlo poštovana figura uh-huh. u društvu, da je to netko kome se apsolutno ono i dalje obraćaš ono sa velikim poštovanjem, sa kog pitaš za savje koje te uči, jel čast jako Neko možeš... Nekao nekako Da, 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 da. da znaš, ono, i recimo postoji određeni rituali uh, iseljivanja koje pro, provodi samo Dalang. Uh-huh. Kužiš, koje se odvijaju prije izvedbe samog samog kazališta, znači same, samog vajanja. Da li, da li Gamelan uh, sudjelo je u tom nekakvom uh, procesu iscijeljivanja, jer sam negdje pročitao da uh, indonežani javanci, pretpostavljam, koriste Gamelan u medicinske svrhe. Uh, da, mislim... Kao neki vid ona i ove muzikoterapije ili tako nešto, sad ne znam... Da, mislim, po, recimo u tom sam, postoji, znam za vjerojatnih postoji više, ja znam za taj jedan ritual i to vrlo površno koji se zove Ruatan. I tu postoji, znači, tu svira uh, jedan svirač gendera, može i sam Dalang, nisam sigurna. Uh-huh. Ovaj, uglavnom, uh, gender je jedan od instrumenta Gamelana, ali povremeno se može tako izmjestiti izvan orkestra. I uh, on sudjeluje u isiljivanju kako taj proces točno izgleda i ja... Uh-huh. Ne bih znala, nisam to doživjela. Da, da, da. Nisam to doživjela, a u svakom slučaju ono što znam je da Dalang u tom trenutku on, kao on je uvijek osoba s dva identiteta. Ima taj jedan svoj, ono, common, ono, uobičajeni, uh-huh. ono, znamo ko je on imenom i prezimenom. I onda taj jedan, uvjetno rečeno, božanski identitet koji, koji postoji od tog trenutka, pa, do za, pa onda nakon što krene Vajang, on ga zadržava sve do kraja te predstave. Mm. I to je ono, dakle, to su dvije različite osobe u jednoj. Kužim. E, mislim da sam te pitao zbog toga, jer sam gledao, vjerojatno se gledala i ti dokumentarac, izvani, mislim da je iz 969. od Davida Ettenborova Magic of Bali ili tako nešto se zove. I onda je on, ja mislim da je, da je snimao baš u nekoj klinici di oni... E, di ih neko liječi sad nazovi to. To sigurno nije ono što bi mi u zapadnom, na zapadnoj hemisferi rekli da je to liječenje, ali kao neki sirio gamelan i onda vratno ima benefite na, na psihofizičko zdravlje. Da, ja Tako nisam da. gledala taj, taj dokumentarac. Ono što znam je da je Edinburgh u nekom trenutku bio na balu i da je onda napravio par terenskih mm. snimaka, ali samo audio koliko sam ja... Imaš i video. Ima, ima, video. ima, ima i video. Ima i video. Ne, bio je, bio je prije par godina jedan natječaj kao za e, remix tih njegovih snima, kažem, je bilo onako vrlo interesantno jer je ovaj, snimao vrlo specifičan tip gamelana na Baliju. Uh-huh. Ovaj, ali ono što sam ja na svoje oči vidjela na Baliju e, je nešto, znaš ono, na granici tog medicinskog i ne znam, 
spiritualnog i ne znam, ne, ne znam zapravo u koju bi to kategoriju što se vidjela. E, svrstalo, znači nazočila sam jednom ovaj obredu, bilo je, znači obnovio se hram u selu. Okay. Okay. To je hinduistički hram. Hinduistički okay. hram, da. Ovaj, I uglavnom, ovaj, to ti je, ko, ko njih ti je sve u ceremonijama. Sve, znači svaki dan je nešto. Svaki mm. dan se nešto događa i onak zbilja ljudi to žive. To mm. Ovaj, evo, unatoč svom turizmu koji je, koji je bali zaista ono kumarao ga je. Kužiš toliko ovaj, ljudi i dalje, i dalje žive taj život. Sad koliko zbog spektakla, koliko zbog sebe samih, to je sad uvijek za raspravu. Međutim, tako su onda obilježavali dovršetak obnove jednog od, jednog od lokalnih hramova, pa ti se onda, znaš, ta proslava selila iz dana u dan negdje drugdje. I jedan dan se, znaš, ono, ovaj, prolazim pored jednog hrama, ti hramove su ti doslovno na svakom koraku, na svakih mm-hmm. 200 metara ti je jedan hram. Ovaj, I sad kao čujem gamelan i kao vidim vidjeti šta, kao ono šta svira i, i uđem i sad ti, ok, postoji određeni prostor u kojeg ti možeš kao nevjernik, mm-hmm. koje, kao lajk koji možeš pristupiti, dakle, to je taj vanjski dio i gdje možeš eventualno vidjeti šta se događa unutra u tom središnjem i, naj, i najsvetijem dijelu hrama. To je sve na otvorenom prostoru. I ovaj, i ok, i gledaš i sad, znaš, ono, svira gamelan i super je, znaš, ono, već, ok, ti uočavaš elemente koje i sam si, znači, svirao negdje, sve ti je to ok. Ovaj, i na jednom se samo, znači, čovjek, pored mene, onako srušio, ali u takvim bolovima, pijao, ne, ono, ja rekao da ću mu pomoći, ovaj sad ostali kao, ne, 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 kao pusti ga, ne, direk ga. Ja sad gledam, a čovjek se ono, znaš, previa od bolova, ne znam ako si kad vidio uživo kako izgleda epileptični napravi. Mm, na, na sreću, ne. Nešto, nešto grozno, kužiš, evo, meni je to doslovno tako, ono, znaš, i vidiš da čovjek ono ne glumi, nego da zaista, znaš, ono, urla. Mm. I ono su ti oni njega spustili u taj središnji dio hrama, gdje, gdje je ostatak uh, ljudi, gdje je i gamelan, gdje je i svećenik, gdje znaš, ono, sve se odvija tamo. Uh-huh. I onda su ti oni njemu dali kao, uh, dali su mu taj bodež metal, mislim metal, željezni, jel, koji ti ovako, znaš, on ti, taj, ovako je cik-cak kao je Dobro. kovan. Vrlo interesantno izgleda. Uh-huh. Ali vidiš da je pravi, da nije nikakva igračka, da nije ono Naš. Čekaj, čovjek u takvom stanju su dali nož. Tako je, da, bodeš. Znači, on ti je recimo pola metra dobro. Aha, aha okej, okay, nije nož. Čovjek, znači, znači dosta se probadao na licu mjesta. I sad to ti je kao, kasnije sam naučila, jel? Dobro. To je kao test gdje ti provjeraš, jel čovjek zaista opsjednut nečim ili glumi. Aha, znači. to je bio neki egzorcizam. E, neka kužiš, vrsta. Ono, ono, znači, ono, ja, ja ti kažem, ja, ovo što ja ću ti pričam, ja da meni netko to pričao, ja mu ne bi vjerovalo. Da, 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 Onak da. mislim, biti čovječe, ti si lud. Znači, ono, mm. glupost. Jer kao ideja je kao ako ti ne potekne krv, očito si opsjednut nečim Dobro. ono stranim, jel, mm. ne znam, kužiš i ovaj... I, I što znači da treba proći kroz jedan taj, ajmo reći, proces iscijeljenja, mm-hmm. jel, uh, nekakvog ek- egzorcizma, što bismo mi rekli. I to ti je ono, ovaj, i to ti je zbilja izgledao tako da ti se on, ali zaista ti vidiš da nije da on glumata, nego se on znači on svom silom se probada. I vidiš da je taj nož da se on ne savija ako ono neka plastična igračka, to je, znači on zbilja dođe i stane mu na prsima, kužiš. Ništa, on, ja, ja, ja ovako, znači, i kužiš, i to onda ne jedan čovjek, nego još njih dvoje, troje, četvero ti je tako, znači ono, samo povremeno naši iz publike ti se rušilo i, do, i onda su ih dovodili dole, znači onak, <laughs> znaš ono <laughs> pa da, ja bi se ne, znaš, da bilo, prosiš bi se usrao čekaj, čekaj, znaš ono kao pa čekaj, pa nisam ništa pila pa znaš, pa, no, ono, znaš, pa nisam budna sam pa znaš, sve se, sve se zaista događa Onak, evo, ka, da nisam vidjela uživo ne bi nikad vjerila znači to je značilo, pošto sa krv nije išla iz njih da su da, oni opsjednuti da su oni opsjednuti, da je trebalo znači, očistiti tog demona da, da, znači, da, da. i zaista on je, znaš ono kao imali neku varijantu sve te vode znaš Čim mm-hmm. je ovaj poškropio kužiš čovjek se on, al sklio, skljoko kompletno Nevjerojatno. na zemlju i gledaš poslije oni su toliko slabi i nemoćni, oni ništa ne mogu. Ono, znaš, ima tu naši elementa, taj transa i svega, ja nisam ni približno školovana za pričat da, o tome, da, 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 ali da, da. znaš ono, kad vidiš na svoj oči, ja, ja sam ostatak dana, ja, ja sam bila pod ojmom, ja nisam mogla pričat. Pa mogu Dosta, misliti, znaš, da. Ono, neke stvari... Ja nisam sigurno da bi ja to uopće htio vidjeti u živo, iskreno. Tako da, da mene bi to... Da, ima puno gorih stvari. A, okay, ima, ima puno gorih stvari, ali ono... S obzirom na to da ja moram biti iskren da ja ne vjerujem u te stvari i mislim da je to dobra doza yeah. autosugestije, ali mi je ono to scary shit, morate biti iskreno. Jer znam puno priča... Uh, 
dosta kad sam ušao u nekakav taj sprovodni, pa rekao bi, biznis i uh-huh. tu su dosta ljudi, većina ljudi koji pjevaju su vjernici i to ono stvarno drže do toga. Oni su meni pričali te nekakve priče sa, uh, sa susreta i egzorcizmi koji se dešavaju. Ja uvijek to gledam nekako sa skepsom, moram ti biti iskren, ali oni se isto, nisu, nisu skloni tome, ali se kunu životom da, da, da je to stvarno, da to postoji. Da, da, meni, ne, meni ja, to... ja, sam, ja sam ti u svakoj drugoj situaciji. Da, znači, da, da, da ma ne, naravno, ne okay, doži... vjerojatno da vidim. Ono, n, nisam ni sama neki vjernik i ne vjerujem, ali znaš, ono, neka, ono, evo, da nisam vidjela to na svoje oči, ne bi vjerovala da je tako i šta moguće. E sad, koje su tu, koji su tu točno procesi? Iza toga Jasno. ja ne znam. Ja sam ono, znaš, ono, ovaj, Prepričam što sam vidjela. Ovaj, da, da ono, ima, neka, je, ima i neka isjeliteljska praksa u svemu mm-hmm. tome i, i, i svega. Ovaj... Vezana uz gamela. Da, ali mislim, mm. gamela je toliko široka tema da ono, ja, ja se za neke stvari zaista ne osjećam da, kompetentno da, da. Ma, da ono, Ja mogu prepričati što sam vidjela. Ma, Koliko je ples bitan uz, uz sam gamelan? Uh, pa recimo na sultanskim dvorovima jako bitan, uh-huh. uh, u selu, u društvu isto tako bitan, opet tu dolazimo, posebno su na selu popularni ti plesovi kojima se znači pada u trans uh-huh. i to je recimo znači to kad se događa u selu, to je nešto ono isto, isto van serijsko. Uh-huh. Ja sam čula priče, nisam vidjela nikad ništa jako uh-huh. ekstremno, ali, ali isto tako je poanta da prvo se uz gamelan pada u trans. I sad ono, ovisno o kojem se dijelu jave nalaziš, ti plesovi izgledaju ra- jako različito. Mm. Um, rijetko kad je gamelan zapravo sam. Je mm-hmm. ono kao isključivo kao neka instrumentalna, eventualno vokalno instrumentalna forma. Uvijek je to se veže na još nešto. Ono, kako bi rekla, uvijek je taj društveni aspekt Razumijem. bitan, pa onda je i s ostalim umjetnostima. Spomenula si padanje u trans. Uh, da li si doživjela ikada onaj kečak njihov? Mm-hmm. Da. Tamo isto ljudi često znaju pastu trans. Za ljude koji ne znaju, to je nešto, mislim, postoje, ja mislim da ću staviti dolje link na YouTube, da, da ljudi vide kako gleda taj kečak. Da trebate to... onako neku da, playlistu uspustiti. Da, 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 budemo, budemo složiti, nema problema. Kako se zove, to je nekakva ono vrsta gdje su uglavnom su muškarci, ali tako? Da. Uglavnom da. muškarci, oni glume nekako majmune, tako mi se čini. Da, da ispriči, ti znaš puno više o tome. A... Ne znam puno više o tome. Ja ću u pojesti Janko Lačić, ti sama, da je. Znači riječ je o kao dva klana, dva ovaj, mislim da je to vezano na um, Mahabharatu. <laughs> da ne bi sad krivo rekla, uglavnom znači postoji taj Hanuman koji je kao bijeli majmun koji predvodi jednu vojsku, imaš vojsku majmuna s druge strane. U, može sam sad presimplisificirala, možda sam. Uglavnom, uglavnom dvije, dvije vojske majmuna su te koje se nekako e, sukobljavaju i zapravo u tom kečaku se, on je isto narativan žanr, on može izgledati jako, jako različito. Ono, ovaj. Ali e, imaš i natjecanja sad u kečaku isto, vjerovao ili ne. Ovaj, e, u biti je poanta da oni svi znači imaju svako svoj obrazac, neki kao da se nadopunjavaju, isto kao što bi se nadopunjavali na gamelanu. Sad mm-hmm. je ono ko će kreativnije, ko će, znaš, sad je već to prešlo u tu neku sferu, a um, što se tiče nekog... Ko hoće doći? Ko hoće doći? gosta, mog pasića. Da. To bi, ha? Ko je to? Julija. Juliju smo u gostevi. Pa da. Ajde da malo ponjuškaš. Ajde dolje. Ajde. A ćeš sad doći ovdje? A, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti. Pričala si o kečaku, oprosti. Kečak. Um, to bi nas je omeo. Da. Ne, ovaj... Uglavnom, uglavnom to je forma za sebe, ali isto uh-huh. tako ima elemenata te komplementarnosti o kojoj sam prije pričala. Znaš, uh-huh. se nadopunjavaju da se... Kaj bih rekla, to ispada kao nekaka, nekakav boj, jel? Ali među, kad, kad, kad slušaš sve skupa zvuči zaista kao jedan kontinuirani žamor, ali mm-hmm. je interesantan. Sad, da li ljudi padaju u trans prilikom toga? Mislim da sam čitao negdje. Moguće, ja... Jer meni to zgleda ja, poprilično, znaš, ono, to, to, to je toliko ritmično i svaki od njih kao da ima svoju neku dionicu i... Je, je, ne bi me iznenadilo, no. ne bi me iznenadilo, ja nisam o svemu, znaš, ono, toga je toliko da mm. jednostavno onak ne, ne, ne možeš sve probaviti s jednakom mm. pozornošću, niti, niti o svemu znat jednako. Ovaj, pogotovo što sam se ja više fokusirala na javu, a bali sam više išla uvijek mm-hmm. 
posredno nekako, uvijek usputno je. Kužem. Ovaj, taj kečak, ne bi me čudilo da, da, da su i tu neki elementi transa. Ono, kečak je sa balja, je tako? Tako je, da, 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 da. Ono što sam ja doživjela na svoje oči nije nikad podrazumijevalo trans. Mm-hmm. Barem ne u kečaku, jel? Ok. Evo, ovaj. Kako si se ti uopće zainteresirala uh, za, za cijelu tu priču o gamelanu u Indoneziji? Slučajno. Mislim, nije slučajno. Ja sam za Gamelan znala još od srednje škole. Dobro. Jer sam imala ovaj, super profesoricu u glazbenoj školi. Imali smo predmet kao, ja mislim da se zvao folklor baš, da se, ili tradicijska glazba, nisam sigurna. Mm-hmm. Uglavnom to je predavala Irena Miholić koja danas radi na institutu za etnologiju i folkloristiku. I ovaj... I ona je tad, ono, kako smo radili referatiće neke i tako to, i onda mi ona jednom dala kao gamelan za napraviti. Mm-hmm. I mislim, moj, moj ono domet tadašnji je bio ono samo da naučim kao kak se koji instrument zove, znaš ono šta je to, od, od kojih su materijala, znaš ono, tipična mm. školska ono, <laughs> prezentacija, to bilo to. Dobro. Kužiš, I da znam da je to na javi, da je to u Indoneziji. Mm-hmm. E, I onda, ovaj, to je bila četvrta godina faksa, uh, stiže jedan dan mail od naše profesorice Mojice Piškor, uh-huh. bok Mojice, koja je ovaj, poziva da se u priključimo tečaju gamelana koji se održava u veleposlanstvu. Ja sad onak, kao, Isuse Bože, pa ja nisam znala da mi to imamo. Znači, ono, sad je već prošlo onak skoro osam godina između uh-huh. ove dvije točke vremena. Ja, pa mi moramo to, ovaj, moramo to otići. Ja sam povukla svoju ekipu s faksa, ono, s muzikologije, rekao, ljudi, ljudi ovo, 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 ovo moramo doživjeti, mm. moramo, moramo ići na to i oni su, ne znam zašto su me poslušali, većina njih je zbilja ošla, mi smo počeli ovaj, tako svirat. Uh, učio nas je uh, Johannes Rađaban, uh, kojeg danas onako ovaj, zovem svoj, svojim indonežanskim tatom, mm-hmm. ovaj, uh, on je uh, bio tu na razmjeni, on je zapravo profesor lingvi- lingvistike. Mm-hmm. I on ti bio ovaj, tu došao u ambasadu i vidio Gamelan i kao, i opet dajte, ajmo ljude učiti svirat. On zapravo svira potpuno amaterski uh-huh. u, svoje, u svojem crkvenom Gamelanu i on ti je nas tako ovaj, počeo nešto malo učiti svirat. Nije prošlo dva mjeseca i on je, a mi smo mislili da će biti tri mjeseca, mi smo s njime počeli pripremati nekakav nastup prvi, znaš, vamo tamo. Ovaj, i, I da bi ti samo jedan dan on, on je otišao bez ikakve najave, kužeš. <laughs> Mi smo mislili da će on biti tu još bare mjeseca. Deportiran je. <laughs> Ma ne, ne, on je, on je jednostavno otišao. Mislim, Indonežani su često takvi, ono kao mm-hmm. ne kažu ti uvijek do kraja svoj plan i svoj Aha. raspored. Oni samo, znaš, samo se na jednom nešto dogodi ili se ne dogodi. Onako, vrlo je sve ovaj, relativno. I on kao ovaj, dolazimo mi subota ujutro, naš, dolazimo u ambasadu na provu i kao, jesi ti Julija? Ja rekao, jesam. A profesor se vratio u Indoneziju i rekao je da ti od sad vodiš gamelan. Onako, gle, fora, ali žona, ja ne znam ništa o ovome, ono, znaš, ne možeš, mislim, mogla je tako mogla je tak reći bilo kome drugom, ono, kao, evo, sad ti vodiš gamela, znaš, ono, jednostavno, nemam pojma, ja znam koliko sam malo usput pročitala i koliko me on naučio. Jasno. I sad, znaš, a mi dogovorili već taj prvi nastup i onda ti to tako izgledalo da smo ti mi tih idućih mjesec dana ono održavali to što nas je naučio maksimalno ono po sjećanju jer ga više nismo mogli ni nazvati ono i reći ne čujte šta, šta ste vi tu rekli, šta smo tu trebali raditi, znaš, mm. nemaš pojma, niti, niti on nama ikad objašnjavao logiku i zanimetriku, mi smo sve radili ono, ja danas kad čujem te snimke. Stihija. E, majko mila, znaš ono, znaš, zbilja ono, kao, ajme, ko vam je dao instrument u ruke, znaš, neka, zaista je smiješno. Ovaj. Međutim, mi smo ti tako odradili taj prvi nastup i onda su ti meni iz ambasade rekli, ču kao, pa ti možeš otići to studirat. Ja, kao, kak mislite studirat? Pa kao, ima stipendija, odeš na godinu dana, kao, naučiš, vratiš se ovdje, kao, nastaviš, vratiš, ja, onak... Je, sve super, ali ja sam četvrta godina faksa, znaš, još jedna do diplome, kuću ja sad ići, daj, ono, više mi je dosta mm. svega. Mm. <laughs> Tamo misliš, znaš, ono, počinješ tu nešto piskara sa strane, mm-hmm. kao sad ćeš ti, znaš, ono, kao možeš misliti, gradiš karijeru. I onak, kaže mi, kaže mi Filip, kao pa, bit ćeš luda ako barem ne probaš. A dobro, on ima iskustva da, da, sa, lude, znači. sa ludošću. I onda, ovaj, znaš, i onda kad ti on kaže, kao, barem probaj, onak, Ok, ajde, barem ću probati. Mm. Znaš, ono, nemam putovnicu, moram raditi putovnicu na novo, tamo nije istekla, znaš. Ja smo se dogovorili kao, ajde, ovaj, 
kao, nemojte ništa reći mami i tamo, mm. jer njima je sigurno, znaš, ono, muka od same ideje da netko još ide van, znaš, ono, te najveć u Austriji, mm. Filip je bio, e, bio u Americi i ovaj... E, Sad, znaš, ono, daj mi još kažeš da ideš ono na totalno, znaš, ono, nešto što im nije tak kako bi rekla u njihovom, ajmo reći, kulturnom nekom mm-hmm. krugu. I mi smo se onako dogovorili, ok, tišina. Mm-hmm. I dobro, ja posudila nešto novaca od uje, nešto od ovog, znaš, ono, sa strane, znaš, ono, drala putovnicu, tojful, vamo, tamo, mm-hmm. znaš, posla prijavu. I u među vremenom smo mi išli na Filipovi tenin koncert u Beć. Mm-hmm. I kaže, ovaj, i kaže, tata, i kakve su reakcije na koncert, kako je to prošlo? Ja rekao, ovaj, pa dosta dobro, svi su zadovoljni, evo već su nazvali za međunarodnu smutru folklora i ono, znaš, sve super, divno, krasno. I on kaže, ovaj, evo vidiš, kao ovaj, da je pameti, sad bi te netko iz ambasade poslao tamo dole da ideš to odstupirati, da se vratiš. <laughs> Niđo prorok. E, ja sad gledam, znaš, ono, kao, pa mi smo se svi dogovorili, ja gledam Luciju, kao, na kom nisam, ja ništa, <laughs> kao, niko ništa ne zna. I sad, znaš, on se nastavlja zeza, znaš, on tu sad traje neko vrijeme, da on, ono, kao zeza, ha, ha, Julija jede skakavce u Indoneziji. Ovaj, ja rekao, je li njemu neko nešto rekao ili ne, znaš, sad više nije, znaš, da, 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 da. točka koja više nije smiješna. Nije smiješna, nego, da. I kao je rekao, tada je li tebi neko nešto rekao? Kao, pa nije. Kao, a šta mi je trebao reći? Ja nek rekao, ja sam se prijavila za stipendiju kao, ali nisam vas tijela opterećivati ako ne dobijem kao nikom da, da, da. ništa znaš, ako da, onda ćete brinut kasnije o tom, mm. znaš. I ovo su ovak, znaš, ono, oboje stali znaš, mama se samo ovak za glavu uhvatila ako užiš, on ovak stao i gleda bulju prazno kao ja imam neka šesto čulo <laughs> I, i to me plaši da, 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 <laughs> znaš, to je bila njegova reakcija u tom trenutku to mm. I tak sam ti ja završila u Indoneziji. Znači ono potpuno onak spletom nekih šašavih okolnosti kužiš ovaj zbilja, zbilja, zbilja onako potpuno neplanirano, ali ovaj evo, drago mi je da jesam. Na kraju, na kraju od te panike da ću, je, da ću ja tamo cijelu godinu izgubit faksa kužiš, ja sam mm. ostala dvije jer mi je bilo super. Znači, tako da ovaj... Šta je prvo što primijeti čovjek kad sleti dolje? Di si sletila u Džakartu ili? E, ne, u Džakartu. Baš u Džakartu. U Džakartu Šta je, prvo primijeti čovjek sa zapada kad dođe tamo? A, Džakarta je ovako jedna ogromna metropola. Mm. Koja je, kako bih rekao, meni, meni evo do tad mi je bilo uopće nepojmljivo zamisliti takav prostor u život. Znaš, nek izla kao New York u smislu ono hrpetine, mm. nebodera. Znaš, izla kao ogromno, znaš ono kapitalističko središte i ne znam ti nija šta sve, ali onda znaš kad ideš između tih između tih svih nebodera i hotela kojih ima onak, ne, ne znaš od kud svi ti ljudi, znači u Džakarti živi 10 milijuna, a dnevno je zapravo još dodatnih 10 putuje, kužiš na posao, ono Ogromna, ogromna količina ljudi. Ne pojmljivo ti, ti si iz neke male Hrvatske, ono, da, jedva hrvatski. četiri, znaš, da, da, da. ono, milijuna. I ono sad, da sve to stane u jedan grad za početak, ti je ono mm. čudo. Onda kad vidiš kako, kako, kolika je razlika između te, ono, nekakve, ono, super cool metropole koju vidiš, ono, znaš, kao vizuru, ono, tih nebodera i hotela. I onda kad vidiš kako ljudi između tih... Mm žive, ono, znaš, ono, taj neki nesrazmjer je prvo što te pogodi. E, količina prometa. Znači, tamo jedna slavonska ima sedam prometnih traka mm. u jednom smjeru. Kužiš, ono, to je, ono, ne, ne, ne znam, znaš, ono, gledaš samo te one rijeke, kao ono kad gledaš dokumentarce, znaš, ono, oazi, pa vidiš one rijeke skutera i, mm-hmm. i motora koje se, znaš, ono, samo preljevaju iz jedne ceste u drugu. Eto ti je tak. I znaš i onak sad misliš kao čekaj malo, ti ćeš godinu dana živjeti u ovom, znaš i onak kako ćeš se snad, snač. Ja sam zbilja prva dva ili tri tjedna bila uvjerena da se ja neću živa vratiti. Ono, Svala. zbilja onak panično preplašena, onak ja ću ovdje poginut. Ono, znaš. Šta zbog prometa ili? Pa zbog prometa, zbog, zbog općenito načina života, znaš ono vrućine su ogromne, vlaga je ogromna, mm. znaš ono šta ćete u... U kojem dijelu godine si išla? O, kraj osmog mjesta. Kraj osmog, pa Ono, akademska gore. Uh-huh. Jel, ovaj, I se znaš, ono, ovaj, to ti tamo puno ne znači. Imaš znači da, 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 sušnu da, da, da. i kišnu jasne, sezonu, jasne. ali temperatura ti uvijek, uvijek ista, jasne, znaš, ono, ovaj. I 
onak, pa te onda znaš upozoravaju, ok, nemoj dirati ovu gusjenicu, a žaba ti luči nekakav sekret koji svrbi, znaš, ovo ti zaziva osip, e, žohari su ovdje, pazi da ti škorpion ne uđe u sobu, znaš ono, 150 stvari te izbombardira u tom jako kratkom vremenskom roku i ti si apsolutno van sebe, mislim, bar sam ja bila. Mm, pa svako bi bio ko dolazi iz ovog našeg podnebja. Ovaj, a nije, imaš, imaš Misliš... koji su došli, ne znam, među ovim drugim stipendistima, znaš, koji mm. su bili z Balkana i tako, znaš ono, neki su bili došli bez brige i pameti, znaš ono, i kako će, kako će izgledati idući dan, apsolutno ih briga. A ja sam uvijek bila neki štreber, znaš, ovaj, koji je uvijek, znaš ono, koji naviko da ima, znaš, neki razpred, mm. neki plan, znaš, ono, i sad ta ideja da ti uopće ne znaš kak će ti sutra izgledat, već te to, znaš, onak, na glavu ti sjeda, onako, ovaj, ludo, i znaš, ono, dok se trebalo mi je dobrih pola godine, pa i cijelu godinu dana da se zaista naviknem, ono kao aha, ok, stvari tako funkcioniraju. Za neke sve. Mm. Mjesec dana, znaš, ono, mi je prvih trebalo dok nije krenula zapravo akademska godina, znaš, onda kad, kad počneš, ono, kad imaš neke obveze redovne, znaš, predavanja, gaževamo tamo, a do tad tih prvih mjesec dana, kad ti ja sam samo paničarila i, i ono, slagala scenarij u glavi, ono, kako, na koji način ću točno poginuti ovdje, jer onak sve izgleda smrtonosno. To čekaj, to, to je bilo u Džakarti sve, ili ne, kasnije? Ne, ne, u Džakarti. A, u Džakarti. Džakarti smo bili tri dana, uh-huh. kao neki orijentacijski program, si u hotelu okay. tri dana, znaš, i apsolutno si, ono, uopće nemaš pojma što te čeka kad zaista uh-huh. odeš u svoje mjesto. A koliko je ta Džog Džakarta? Koliko ona ima A Džog Džakarta ti ima četiri milijuna Aha, za okay. sebe, kužiš. <laughs> Isto, Isto je kaotično, jel? Isto je nikad nije čuo. Da, pa nama je to nepoznato ovdje. Ne znaš, ali ima četiri milijuna stanovnika i... Uh, to je studentski grad u, u na javi kužiš ono gdje svi dolaze kao baš je poznato ono, ti imaš tamo 300 sve učilišta mm-hmm. sad neke su licencirane neke jasno, nisu jasno. sve ono javno privatno to su sad nijanse ali kužiš ljudi tu dolaze iz cijele Indonezije da bi se obrazili mm-hmm. i onda se vraćaju doma da, da. dakle ti je ona ogromni onako melting pot ono, svih tih najrazličitih indonezijskih kultura a tek onda dođeš ono ti i sad onak ok, idemo tu naš nešto raščeprkan <laughs> ono baš je, baš je onako ovaj, e, nenadana nenadana ovaj, situacija i mislim možda bi bilo lakše da sam se ja pripremala prije puta ali ja sam onak nisam uopće htjela znati i idem ono <laughs> kao, znaš, Slano, Filip... to je hrabro e, ne, meni ti je Filip ono, znaš kao joj kao pa tamo ima neka ulica koja je baš poznata po uličnim muzičarima kao da joj odi tamo vidi pa ovo uh-huh. ono ja onak pff, <laughs> meni to se bilo ono <laughs> di kakva ulica ono. ja idem studirat ono, mm-hmm. pusti me, znaš, ono, meni je glava uvijek negdje drugdje mm-hmm. ovaj. i u jednu ruku mi je drago da se nisam pripremala jer bi vjerojatno imala neka očekivanja koja bi mi se srozala s vremenom ovak sam zaista niš, nis, nis, sam išla bez ikakvih očekivanja i bilo mi je super znaš, ono, mm-hmm. kao, ok prilagođavaš se ali nemaš ono kao sad očekivanja da će to biti ovaj ili onaj standard življenja ili ne znam ti nijak tako da ste strane bilo ovaj, zapravo dobra odluka. Osim tog prometa koji ti je bio toliko kaotičan, što, je, ono, što ti je još bilo šokantno? Ako uspoređujemo sa, sa Hrvatskom ili sa o, našom Evropom. Vjerojatno taj, jer sam čuo jer nisam bio u tom dijelu svijeta, ali ovo me podsjetilo kad si rekla između nebodera te nekakve one potle ušice, to je dosta ono, korelira s Indijom, u Indiji je dosta to da, da, često da, tajne strane. Ono. Kažu da je, da je recimo Indonezija samo blaža, ovi koji su putovali Aha. malo više, kažu da je Indonezija blaža varijanta Indije, da mm-hmm. tamo stvari još ekstremije. Da, da, da. da, da. E, sad mi znači morat Filipa ponovno zvati da, podkazati Filipe, kažu. Da, Filip će doći svakako, ali, Filip će doći svakako. Ali mislim, ponovno što mi je poslao slike, meni to mm-hmm. je dva isto. Ono, bila sam i u Tajlandu par dana ovaj, i nekak o koliko moje iskustvo može reći to su sve mm-hmm. slične stvari jel? Ovaj, ne, šokiraju te ja mislim neke stvari o kojima uopće ne razmišljaš ono, tipa kak ćeš ići na WC ono, znaš, ono, kuća u kojoj smo mi bili kao koja je bila kao malo bolja kuća mm-hmm. ti mala čučavac a to je u tom dijelu svijeta je to da, normalno znaš, ono, to, to je normalno i onda znaš, ono, dođeš u shopping centar i onda su ti upozorenja posvuda da se kao naš na WC školjkama ne, ne čuči mm. znaš, ljudi ne znaju šta je WC školjka zapravo Znaš, ovaj, ta, tako, znaš, ono, te neke sitne stvari koje stalno kao ne očekuješ, a dočekaju te iza ugla, ono, ovaj, me, me to bilo, pa onda, tipa, nisam uopće razmišljala ću ja imati toplu vodu ili ne. 
Ja, dođeš i shvatiš da je tamo najnormalnija stvar da nemaš tople vode. Ja zbilja dvije godine toplo. nisam imala tople vode. Kužiš. Ali kako bi rekla, onda, ok, kad je kišna sezona ti malo bude hladno, malo, ma, okay. ma, malo, malo stisneš zube znači, da, 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 da. ujutro, ali to je ok. Kužiš. Ostata godine ti ono dobro došlo da nemaš mm. tople vode. Da se ne koristi WC papir. Ono, znaš, te osnovne neke stvari ono, na koje si navikao svaki mm. dan. Da ne... Da ne možeš piti vodu iz pipe. Jasno. Znaš, nego moraš kupiti flaširanu vodu. Da, uh, evo, me, me su te neke stvari najosnovnije mm. bile ono nešto što mi je najviše, ovaj, um, najviše kak bi rekla, može bilo u toj nekoj šokantnoj Kužim. kategoriji. Koliko, koliko je taj islam, spominjali smo da je java islamska, koliko je taj islam, pa kako bi rekao, tvrdokoran na, u Indoneziji? Jel... Mm. Nije onoliko, uh, mislim, Indonežani su uvijek bili kao umjereni. Ok. Uh, umjereni, uh, oni su uvijek bili dominantno suniti. Uh-huh. Ove, I nešto je bilo malo sufizma, jel? Kao i zapravo ti prvi neki, te prve varijante islama koje su dolazile su najvjerojatnije bile sufističke, koje uh-huh. ja po literaturi pratim. Um, ali ovaj, mislim s vremenom, znaš, ono, sva ta geopolitička previranja i sve to, naravno, ono, ako je to najveća muslimanska zemlja, onda će mm. s vremenom postati najveća sigurna, ono, sigurno utočišće za one koji, koji jesu problematični. Izbilja mm. se to s Indonezijom i desilo, ovaj, da je postala utočište za radikale. Mm. Ovaj, koji su prim, bježa, jel, ovaj, bježali, al-Kaidini primarno. Mm. Ovaj, članovi koji su onda počeli osnivati svoje neke male kak se to kaže o grupacije da, ili ne... da, ono niše nekakve da, da, da. ono lokalne kužiš i gle i danas ok nije i dalje nije, nije takva drastična situacija i, i dalje ali osjetiš ti da se s vremenom mislim samo u ove dvije godine kako sam ja bila uh-huh. i onak bio različit pristup ljudi kad sam došla i kad sam odlazila se onak, znaš, malo se počelo radikalizirati sve skupa malo je počelo to biti tvrdokorni islam pitanje hijjaba pitanje ne znam alkohola koji je i onako dopušten samo u turističkim zonama 150 stvari onak bio je bio je jedan teroristički napad na javi dok sam bila tamo mm-hmm. u Surabaji. I to bilo baš ono radikalizirana obitelj koja se kompletno raznjela. Kužiš na, u jednoj mm-hmm. crkvi pa vamo tamo uglavnom sve bilo u istom gradu. I to je baš bila onak grozna priča i ti vidiš da to ljude iako si 800 km dalje da to ljude jako pogađa. Mislim, znaš ono, inače ti je normalno da ti kad sjediš sam u Varungu u tom nekom njihovom restorančiću mm-hmm. kafeu, ajmo reći, Kožeš, uvijek je normalno kad te vidi neko da sjediš sam, da ti dođe, da te pita jel šta trebaš, mm-hmm. jel si ok, znaš, ono, ovaj, jel trebaš društvo na kraju krajeva. Mm-hmm. E, tih par dana nakon tog napada si točno vidio ljude da se međusobno jedni drugi pojeda. Na jednom, znaš, ono, ulaziš u shopping centar, svi su sa detektorima metala, mm-hmm. znaš, ono, ti, onak sam ti se na jednom promjeni ono, to, to, to drugo Percepcija, su koji, znaš, ono. Tako da je vrlo, vrlo komplicirana situacija s islamom. Zaista većina njih je i dalje umjerena. Umjerena. Ali uvijek, znaš, ono, uvijek je manjina ona glasna, znaš, koja pravi. Mm, pravi Koji su gdje. Da. Koliko je opasno za mladu bijelkinju tamo? Hm. Uh, hm. Ili mladog bijelca, neko ko, ko je dolazi iz Europe. E, pa za muške generalno nije to Dobro. problem. Uh-huh. E sad, da, ne, mo, ne, ne moraš ništa pričati što ti je ne, ne, nelagodno. Ne, 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 mo, mogu, ja da. mogu odgovoriti na to pitanje, nego ne volim odgovarati na njega zato što se često krivo, pro, moj aha, odgovor često dobro. krivo protumači u smislu kao, aha da, oni su isto, znaš, oni, znaš, dobro. oni. Dobro. A nisu, nisu uh-huh. bili takvi, ali evo, realno, uh, mi kad smo došli na faks, tamo kad smo došli u uh-huh. Jogja kartu, su oni rekli kao, gle, nemojte nositi bretele. Uh-huh. Ako ste cure, nemojte nositi bretele i nemojte nositi kratke nogavice i nemojte hodati po mraku same. Ono. Mm. I bit će vam dobro, kao, ali nemojte to raditi. Mm-hmm. I sad ti ono, kao, zašto dolaziš iz neke liberalne Europe? Tu se znaš ono, ovaj, kao, zašto? Zato što, evo, kažemo vam zašto. Užiš. 
Ok. I onda, znaš, ono, naravno, e, meni je vruće, meni je vruće. Mm-hmm. Znaš, ono, je, svima nam je vruće. Jer je tamo zaista, ono, ta vlaga i Vjerujem ta temperatura. To je to nešto, mm-hmm. onak, kod nas je po ljetu najgore tako par sati. Znaš, a tamo ti je cijelu godinu tako, znaš. Ovaj, I onak kao, nemoj, nemoj. I onda, znaš, idući dan dolaziš na faks, ej, jesi čuo šta, šta je se desilo, šta se desilo. Pa zaskočio je lik, doslovno iskočio iz grma. Pa kako mm. skoči? Pa je to tak bio je ona hodala sama po noći i da nije bio gazda 100 metara dalje kad je ona dreknula, ne bi, ne bi, ne bi, ne bi se izvukla da, da. Nečena, kužiš. Mislim, jednostavno je bilo takvih i to nije bila jedna takva situacija. Na kraju meni se desilo jednom da sam nisam čak ni hodala sama, nek sam se vozila na skuteru. Mm-hmm. I to ono, baš sam taj dan sam imala temperaturu, nije mi bilo ono Baš mi nije bio dan, znaš, i vraćam se sama kroz riđina polja do svog sela i, ovaj, i vidim da me prati netko na, na skuteru. Kuži, tamo ti je, skuter su ti ono Skuteri, ovdje, da, da, kuži, da, da, da. Tamo, bez skutera nigdje. Ovaj, I ja sam, znaš, ono, kao, ok, kao pravi, možda, možda sam zabrijala, mm. Ni, nikom ne prati. Kad ne, no, znaš, evo ti njega u ravnini, sa mnom kao... E, kao, kak si mala, šta ima vamo tam, na bukasi sve, znaš. Ja nakreku, pusti me na mirvo, ono, ne diraj me. I dobro, i on kao skrene. Međutim, ja, znaš, i dalje gledam retrovizor oprezno, a evo ti njega vraća se. Ja, onak, ajme mene, znaš, ono, a to ti je ono, to ti je, to ti nije ni ono makada, nek ti to ono kao nekakvi kao betonirani putevi između mm. rižnih polja, koja su, ono, znaš, beton se raspada, onako, sav je, znaš, pa, užasno je grba, ne možeš voziti po njemu brzo, mm. kuš. I, ovaj, i, I on sad opet kao, gdje živiš, kao, daj da te otpratim, mamo ta, i rekao, pusti me na miru, <laughs> znači ja sam na kraju onak, počela sam mahnito voziti, ono, m, m, išla sam putem kroz selo kroz koje nikad ne idem, mm. znači ljudi točno znaju, znači ono, kak je selo malo, znači ono, uvijek selo priča i sve vidi, Jasne. znači točno su znali da nešto nije u redu, čim su vidjeli da sam prošla, aha, ovim putem, a ne onim mm. koji znači. Inače, prođem, ja sam onak sakrila skuter iza kuće, onak, onak, nadam se samo da ga neće vidjeti, da nije zapantio tablicu ili mm-hmm. nešto. Znači, ja tu noć nisam mogla spavati, ono, nikako. Nevjerojatno. A mislim, uvijek ti to im, im, imaš... Dobro, to se može desiti svugdje, nije to samo... Pa, da... upravo to, upravo to, mislim, može se desiti ovdje i ono... Mm. Ali da, generalno, mislim, moj problem je bio što sam, onak, kao... Ok, u to vrijeme bi imala koliko, 23, 4 mm-hmm. godine. Mlada, da. O, ne, ne, ja znam, već bi bila stara cura. Zadumiš? Stara cura sa 23 godine. Mm. Znaš, ono, tamo ti, ako ćeš završiti faks, ono, bolje ti je da se u ruhu godinu dana udaš, imaš djete, to je to. Ja sam onda djed po njihovim. Znaš, ovaj, ja sam ono, znaš, ovaj, tamo, znaš, ono, kao uvijek kad se upoznaje, kao, pa koliko ti imaš godine? Ja rekao, pa 23, kao, još se nisi udao. Mm. Nisam. Pa li imaš djeće? <laughs> pa ne imam, znaš, ono. Bože. Pa zašto imaš kratku kosu, ono? Mm. Jesi ti cura? Znaš ono, onako, znaš, ovako vrlo, vrlo, znaš ono, njima se to, ja, ono, bila sam uvjerena da sam im po nekim, sta, znaš ono, standardima njihovim, da sam ja hodajuća su tona, mm. znaš, ono, jer jednostavno se ne uklapaš baš ni jedan stereotip, Gabarit, koji si, znaš, ono, ja kao, pa znaš, pa onda kad sviraš, znaš, više, znaš, ok, žene više s vremenom, znaš, kak je to sve otišlo, uh-huh. te neke, konvencije, znaš, onda više kao žene ako se bave glazbom pjevaju. Znaš. Ja sviram, ja ne znam pjevati, ja sam gluha kogo top za pjevanje, znaš, ono, ovaj, ja sviram. I sviram sto instrumenta, ne sviram sto, ali, ovaj, znaš, uvijek sam na pozornici s instrumentom, uh-huh. ja nisam, ja ne pjevam, znaš, i onda, znaš, onako, njima je to sve onak abstraktno, znaš, i da sam ja uvijek u hlačama, ne u suknjama, mm. znaš, ono, to je... To baš onak bilo, ovaj, jako teško objasniti, ono, znaš, i svaki put kad se ošišaš, na novo, znaš, mm-hmm. znači svaka dva mjeseca opet, znaš, tamo se navikno i onda, pa zašto si se ušišala? Onak, a de, znaš, ono, pustim me profesori, na miru, ono, Profesori znaš, na faksu ili generalno? Svi. Svi? Svi. Aha. Ima sam jednu situaciju sa jednim profesorom koji je onak kao, uh, on je, to, to sam znao da on bio malo, malo, malo žešći vjernik nego mm-hmm. ostali, ovaj, i pojeti je ono mene jednom pozvao na samo kao, nakon predavanja, ja rekao šta je, ovo je, kaže on, kao, pa znaš, kao, ja bi te zamolio kao idući put, da kad dođeš na predavanje, da kao dođeš primjereno obučena. Ja ona 
kako sad u šoku, znači ono, prvo o čem sam vodila računa, znači ono, kad sam došla tamo je da sam išla ono na faks pitat tajnika ili ja mogu ovako doći na faks mm-hmm. i on je rekao može što je pristojno, mm-hmm. znaš, ono, kratka majica, ok, nemam ja nikad ni, nikakav dekolte, ni ti, mm-hmm. znaš, ono, kratka majica i duge hlače i uvijek mm-hmm. bila tak, jer ono, ne, ok, kože ne podnose, ali kao kratka majica je ok svima. Dobro. I on kao ovaj, ja rekao, čujete profesore, pa ja sam onak kao, ja sam pitala onak na faksu, je li je ok da ja uopće dolazim ovako? I oni su rekli da, apsolutno da. Još ono tjedan, tjedan dana prije ti dođe, dođe, dođe taj tajnik i kao, joj Julija, tebe uvijek lijepo vidjet, kao ti uvijek si i čista i počeš mm-hmm. kao, kao i uvijek mirišiš, ovi svi ostali smrde po zoju, znaš ono, bez se svi, znaš ono kao. Ja rekao, pa onak, pa meni je neugodno doći drugačije, znaš ono, nego pokazati ono neko poštovanje di god da dolaziš, jel? Ovo, kao ne, sve super i onda ti ovaj kao dođi, dođi kao primjerena obučena. Nisam mu se više pojavljivala na predavanju. Ono A je ti rekao što bi to trebalo biti primjereno uh, obučeno? Znaš, nije rekao, nije rekao, on je rekao samo da to njega, znaš, kao izaziva. A, gola, gola izaziva, ruke. Znaš, ono, pa nje, nje, on to vidi kao provokaciju nekakvu svoje, vre, svoje vrsnu, jel? I da ovaj, um, ali mislim da je veći problem u tome bio, znaš, ono, da sam ja zaista jako odudarala od, mm-hmm. od te studijske grupe gdje su zaista bile samo cure s hijđavom. Nije bilo ni jedne cure bez hijđava. A ako nosiš hijđavu, onda imaš i duge rukave. Jasno, jasno. Kužiš, ono, kompletno da. si pokriven. Ovaj. I onda mislim da je tu bila, ono, da sam jednostavno u tom trenutku bila previše. Mm-hmm. Znaš, ono, da sam ja bila među grupom studenata drugih stipendista, znaš, ono, ne bi mi ništa rekao, vjerojatno, kao što i nije prve godine rekao. Jasno. Znaš, ovo kad sam se uvukla među predavanja sa indoneđanima, onda je postao prvi. Mm. Kako to izgleda uh, geopolitički, s obzirom na to da si spomenula na početku da je koliko ima, oko 17.000 otoka, ali tako? Mm-hmm. 17.000 otoka, negdje 200-300 jezika, ono. Mm. To je, znači, kak je to koncipirano, uopće meni je to... Mislim i tih 17 tisuća otoka, ja više ne znam, znam da kad sam bila u Indoneziji da su brojali otoke. Dobro. I da ih nisu izbrojali do kraja, ne znam jesu li, Nije, nisam nikad nakon tog popisa kao pročitala definitivnu broju okay. koliko je otoka. A dobro, ima ih u svakom slučaju puno. U svakom slučaju Do. puno, da. I gled, to ti je onak prostor geografske veličine s cijele Europe. Mm-hmm. Ono, Razumijem. Kad rastigneš Indoneziju od istoka do zapada ti je ko Europa. Okay. Od Portugala do ono Urala. A, ono što me zanimalo, da li, si, da li si ti stekla nekakav dojam s obzirom na to da, ih je, da su toliko veliki, da je tolika različitost u, ra, mm-hmm. u jezicima, u kulturi, da su jedni su hindusi, drugi su muslimani, kako oni gledaju međusobno jedni na druge? Je li ima to neke netrpeljivosti? Ima, ima. ima. Ovaj, mislim, gle, ono, mislim, i ti veliki otoci su doslovno ono, države za sebe, mm-hmm. koje su ono, međusobno onak podijeljene još ono nas u matriti još uvijek žive, žive neki narodi koji onako, ovaj, se i dalje opiru službenim nekakvim tendencijama mm-hmm. u indonezijskom jel, nekom ovaj, životu. Papua ti je vječno znači zapadni dio mm-hmm. Papua da, je. Da, 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 da. je i dalje nešto što oko čeg se spori gdje nisu čisti oni su se borili za neovisnost od samog početka osamostaljenja od mm-hmm. znači 40. godina. Ovaj međutim tu je grozna priča pa su oni i dalje dio Indonezije, ali službena netrpeljivost i to je inter- interesantno zapravo kao jedna vrsta rasizma između ostalo jer oni Zaista papuanci izgledaju puno drugačije. Da, da jasno, jasno, jasno. Oni su, znaš, ono, ovaj, zaista izgledaju bliže Afrikancima, recimo. Uh-huh. Dok neki tipični indonežanin, ono, izgleda evo, re, slično našem, slično nekom indicu ili nepalcu, ajmo reći. Uh-huh. De... Jasno, jasno, jasno. Ja, I oni su ti, ono, ovaj, s te strane dosta komplicirani. Mislim, samo na papuji postoji mali milijun naroda koji govore Znaš, ono, to su jednostavno plemena koja nisu, uh-huh. ovaj, koja nisu ni, ne, ne znam ni koliko, koliko su prohodne te prašume, ovaj, to jeste džungle tamo, ko, koliko zapravo je naše znanje uh-huh. tim narodima koji tamo žive. Jezici su raznovrsni, neka je postoji taj neki, tako, je... glavni jezik. Da, da. da, da. Kao... I njega svi govore, ili da. trebali bi? Zapravo ti ne govore. Evo, ja Aha. sam ono, znači, na javi koja kao, evo, nekakvo, ono, administrativno središte cijele Indonezije, pa ti opet ne govore svi indonezijski kužiš. Većinom ti govore nek, znači, javanski i neki 
onda mix nešto što su pokupili usput tog službenog jeka. Mm-hmm. Jer pogotovo starije stanovništvo ako nije bilo obrazno. Jasno, 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 jasno. Ovaj, ali taj službeni, službeni jezik, on je neka kombinacija i malajskog i um, javanskog i onda tu je, su naravno i utjecaj i arapskog i nizozemskog i sve što je mm-hmm. našto ono prošlo kroz, kroz Indoneziju, to se je, da, to se uzima kao neki službeni jezik, ali ga zapravo mm-hmm. ne govori jako puno ljudi koliko bi ti htio. Dobija. Dobija svog. Ajde, da ćemo malo. Ajmo. Hm? Ajde. Daj da moram Juliju još par pitanja pitati. <laughs> A, što sam te htio. A, daj da se vratimo na kratko na tvoj studij. Kak je, kak je u biti bilo koncipirano to? Koliko je to, to? To je trebalo trajati godinu dana, ali trajalo dvije. Ti si, ti si odlučila da će to trajati dvije. U biti kako ti si dobila stipendiju za godinu dana? Ja sam dobila stipendiju za godinu dana i onda je tad još bila opcija da ti možeš tražiti produljenje stipendije. Dobro. E, I meni su to odobrili. U biti svima nama koji smo tražili te godine uh-huh. smo dobili produljenje, ali već sljedeća godina nije mogla produljiti jer su onda ljudi skužili da, da se to počinje ono, zlopotrebljavati jer ti ljudi masovno ni nisu išli na predavanje nego su te novce od stipendije koristili za putovanja kužiš. Mm. I stalno su ti landrali okolo, a ja sam ti stalno gažirala. Tako da ti ja nisam vidjela puno internetu. Kako si gažirala? Um, što s gamelanima, što Nema s orkestra, što s orkestrima, imala sam band jedan, znaš ono ima wow. ono popis ovaj. Znači može se i tamo gažirati. Ha? Da, da, može se. Imala sam znači u jednom trenutku dok nisam kak bi rekla, znala kontrolirati svoj raspored Dobro. tamo, jer naš ono svimac je jako interesantan. Uh-huh. Znaš, bijelaci, ako ćete imati u bendu, to je super. Mm. Ovaj, I onda, znaš, ako si, znaš, a hoćeš svima pomoć, ne želiš se nikom zamjerati. Mm. Znaš, ono, desilo mi se da sam u jednom mjesecu imala deset gaža sa sedam repertoara. Ono, znaš, što klasični, što neki suvremeni, što tradicijski i onda pet različitih tradicija. Znaš, uh-huh. kako bi rekla, ne možeš ni... Mislim, super je zabavno. Meni to bilo super. Je, znaš, ono... Koliko je to je financijski isplativo? Ja nisam nikad išla na taj financijski dio, Aha. jer nisam ni htjela, a ovaj, na kraju krajeva ta stipendija je bila prilično izdašna. Bila je uh-huh. veća od neće prosječne plaće. Tako, uh, znaš. Tako da onak, ja nisam nikad išla za novcem, ja sam zbilja išla za time da ja nešto novo doživim i naučim, mm. a onda ako šta zaradim od toga, da onda te novce i dalje potrošim tamo, da mm. su za kupitni instrument, za kupit ovo, znaš ono, mm. da, da je usmjereno tim ljudima dalje. Jer kažem, zbilja mi, <clears throat> za život mi zbilja nije trebalo. Mm. A koliko je život generalno skup tamo? Ovi si disi. Aha. Ovi si disi, recimo, a, na Bali su ti cijene kao kod nas. Mm. A java? Java je puno jeftinija. Mm-hmm. Java je puno jeftinija. Ali java ni nije nešto turistički razvika na toliko ko Bali. Ovi si gdje si. Aha, isto. Ovi si, ovi si gdje si i isto tako na Bali ovi si gdje si. Mm-hmm. Ovaj, ove turističke zone su zaista ka, koda kod nas odeš na more. Mm. Naš, da znaju biti tako. Dok recimo m, u Džokđakarti gdje sam ja bila, znači to je studentski grad, zaista je sve bilo nekako prilagođeno studentskom budžetu. Ono, od, od galona vode do nekog prosječnog obroka. Znači, uh-huh. meni ti je tipičan, tipičan jedan ručak s kavom izašao ekvivalent naših pet kuna. Znaš ono, <laughs> a zbilja se i najedeš i da, 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 da. napiješ i nauživaš ono, a sjeo si u najobičniji znaš ono, varum na ulici znaš, uh-huh. ono, uz kolica. Da, da, da. Tak da ovaj, s te strane ovaj, taj život može biti dosta, dosta, dosta jeftin tamo. Mislim na kraju krajeva stanarina za cijelu godinu me izašla tipa 400 eura. Is. Kužiš. Naravno, ako podijeliš s nekim, sve skupa je bilo, ja mislim, osam Da, da, da. da. Uh. I to kao dobar smještaj, znaš, uh-huh. da imaš svoju sobu, da imaš kupatnu, da imaš, um, ono, <laughs> uvjete da imaš strop, recimo, što isto nije standard. Nemo reći, strop da. nije standard. Ne. Ne, i to kad imaš Spavaš strop... Spavaš pod obično... nebo. <laughs> ne, <laughs> ali imaš otvoreno krovište, aha, kužiš. Aha. I sad, ono, strop ti je zapravo neki knal, znaš, ono, kojeg stave, uh-huh. a ovaj... A to otvoreno krojiše kužiš sva što ti uđe tu kužiš. Da, 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 da. Znači ti ono štako je trče. Kužiš ovaj, i ako ti ne trče znači po tom knaufu, što je meni bila draža opcija da mi trče po tom knaufu, mm-hmm. nego da mi trče ovako uz rub zida, znaš, cijelo vrijeme, pa da ne znam u kojem će trenutku paste dole. To, to je sve ono nešto što nosi taj 
<laughs> drugačiji. Da, ja. Kako si se naviklo na klopu? Kakva je hrana? E, uh, super je. Super je, ja i sad pokušam kao nešto si Dobro. kuhat indonezijski i nešto novo ispravo. Ja začinjeno kao i u Indiji. Ja, ja, da, da, da. Um, I ljuto je dosta. I meni ti je ono, meni ti je, ja, ja kad sam odlazila u Indoneziju, ja sam imala baš gadnih problema s gastriticom. Ono, no, ono, ono sam bila na jednom slancu dnevno. Evo, to je bio moj, ono, doseg na dobar dan. Znaš, i onda je bilo ono, čovječe, kao tamo je sve ljuto, tamo je sve ono, znaš, začinjeno, ono, ako šta ću ja tamo? Znaš, ono, ja sam, kaj, 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 ja sam, znaš, ono, pored svih ovih drugih panika o kojima sam ti već pričala, ja sam mislila, ne, znaš, ono, ako zbog ničeg drugog vratit ću se jer nisam mogla ništa jest, kužiš. <laughs> Međutim, ja kak sam, a to je čisto, znaš, ono, koliko ti ga sreti, neka psihička stvar, ja kak sam došla tamo, sletila, ja, mene više trbuh nijenom nije zabolio, znaš, ono, doslovno, mene ti je bilo super. Ja sam uživala u svemu, ono, hrana je bila... Mislim, zbilja je fenomenalna, onak, tamo je i najljepša stvar je što ti ne moraš otići, onak, neki, kao, znaš, restoran da bi ti mm-hmm. bilo nešto dobro, nego doslovno, onaj, znaš, ono, striček sa kolicima, znaš, ono, uz ulicu, će ti napraviti najfiniji obrok koji možeš tam misliti, znaš, ono, to je zbilja je ono, kao, izgleda ne higijenski, ali to je najbolji, najbolji obrok kojeg ćeš pojesti, iz higijenske mm-hmm. strane i sa ove, ove, da, 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 da. zbilja je doživlja. Mm. Uh, da me vrati samo na trenutak uh, na toga žiranja. Nešto što me zanima, da li još možeš čuti danas, kao kad dođe turist na javu ili na bali, da li može čuti negdje uh, vrhunske gamelne sastave ili, posto, ili to kod nas ono kad dođu neki turisti pa se onda skupi nekakav ono gažerski sklepanac za turiste pa onda to ono iskusno muhu, iskusno muhu čuje da je to sklepanac, ali... Ne, pa imaš Turist. i jednog i drugog. Aha, imaš i jednog okay. i drugog, sad znaš ono, ovisi kakav si tip turista, ako ćeš pustiti da te netko, znaš, uh-huh. ako te neko vodi za pare, znaš, onda naravno da će te odvesti na, na ta ono turistička mjesta. Uh-huh. Tipa, recimo, kad, kad mi je Lucija došla u posjet, onda nisam imala vremena ju odvesti baš svuda gdje sam htjela. Uh-huh. I onda onako kao, ali, mi, ali mi je bilo žao da propusti vajang, kužiš. Okay. E, I onda je, ok, otišla je u muzej na izvedbu, gdje su ono, naravno, svirači ti, ti, kao, znaš, kao, sve je super, ali zapravo oni nikad ne sviraju skupa, osim Aha. ne turistički. Naravno, da. Ove, ali tipa da je bila dulje i da sam ja imala više vremena u tom trenutku, bi, u, bi ono se potrudila pronaći neko selo gdje je izvedba, pa bi cijelu noć ostale, znaš, onda ti je, ono, ne znaš li tamo, ovaj, kak bi rekla, ne znam, ta razlika između kao vrhunskog i lošeg svirača je... Manja nego kod nas. Ja bih rekla da da. Mislim, ok, može, može iz moje perspektive, mm-hmm. outsiderske, jel? Ovaj, ja sam sigurna da oni isto imaju neke kriterije koji, koje mi ne možemo baš potpuno percipirati, a koji njima upadaju. Mm-hmm. Ono kao, da, ovo je definitivno loš svirač ili da, ovo je apsolutno dobar svirač. Znaš, ono... Ne znam, meni su svi zvučali ono kao je sa sve cijelu noć bi te mogla svičati. Mm. Ono. Bo, ali mislim, dobro, čuje se, čuje se. Ne, neću lagat sa nakon godinu dana, ono već počneš kužit. Aha, ovi kuže ovoliko, ovi kuže onoliko, uskladženi su ovako ili onako. Počneš kužit te neke, uh-huh. neke nijanse. Koliko je biti svirač danas poželjno tamo u Indoneziji? Jer znam da je Ettenboro priča u tom dokumentarci 69. da je to bilo, ono stvarno je bilo poželjno biti glazbenik u to doba, ono, da je to bilo jedno ono, od maltene najvažnijih zanimanja. Ba da, pa pogotovo na Bali. Gdje mm-hmm. god je ceremonija, tu je i gamelan. Mm-hmm. Barem na Bali, ono, cijeli život na Bali ti se vrti oko religije, oko tog, znaš, ono, oko rituala, oko ceremonija koje idu uz gamelan, kožiš tebi je super, ti sva, s, praktički svaki dan imaš gažu. Uh-huh. Naravno da je. Um, danas malo teže, naravno, znaš, ono, i, i do njih je dobro kapitalizam naravno. i to ono u svojim najružnijim uh, inačicama, kožiš tako da svi bi bili sretniji da imaju neki bolje plaćen posao, mm. nego naravno raditi prekarno kao što muzičari najčešće mm. rade. Tako da ono, ovaj... Um, nije ni to danas ono, taj muzi... status muzičara nije kao što je, kao što je nekad. Kao, kao što je nekad bio, ali recimo Dalang i dalje uživa ono, onaj, onaj status koji, koji je imao i prije. To je ovo što vodi, vodi kazalište sjena. Što je sa drugim tradicijskim glazbama na, u Indoneziji? Postoje li? 
Apsolutno. Da, da i to je ono hrpa. Mislim, mene, evo, kužiš... Zato što ja možda... do zapadnog svijeta vjerojatno dopire Gamelan kao najpopularniji. Pa da, onda... da, da, da. I naravno, ono, Gamelan ti je ono, primjer, ono, par excellence. Aha. Znaš, ono... Uh... Kako bi rekla, služi kao simbol za sve te, mm-hmm. sve te ono zapadno europske procese, ono, znaš kad se govori ovaj, o drugim glazbama, znaš, ono, kao šta znaš, znaš Gamelan, mm-hmm. wow, ovaj, kao što je Sitar ili tamo, mm-hmm. jel? Ok, u Indiji, ovaj, Ali, um, mislim, evo, mene, mene je slučajno, ovaj, kažem, završila sam u tom bendu, mm-hmm. uh, Nusa Tuak se zvao, Ovaj, I oni još i sad povremeno uh, sviraju, nastupaju skupa. Uglavnom, to su recimo dečki bili sa uh, zapadnog Timora. Mm-hmm. Znači, zapadni tim, ono baš što je indo, još uvijek indonezijski dio otoka, istoč nije ne znam mm-hmm. sad. O, I to je već on tamo prema Australiji, isto prema Papuj. I oni su svirali sa Sando. Uh, ja onak se znaš ono, ovaj, šta je sa sando, znaš i gledam, gledam taj instrument, na kraju je taj instrument bio meni ono, tema diplomskog, mm. ovaj, eh, diplomskog rada, da sam ja išla tamo dva tjedna na timu, da sam gledala ljude kako pravi instrument, to je šta mm. rade s njim. Znaš ono, jednostavno te odvede, a tih tradicija najrazačitijih je more, ono, pa mislim i na samoj javi uz gamelan ti imaš još masu bambusovih instrumenta, Uh, najrazeći ti tipovi gitara ti se protežu kroz sjeli arhipelag drombulja, ono drombulje A. su ono, ima i, i jednog ovaj kolegu koji je baš jako zapao za drombulje, ono i koji ih prikuplja ono sad nevjerojatno u kojim ste sve ono varijacijama dolazi mm. ono, mislim čudo, čudo kako je to instrument taj kojim si radila diplomski sa sando uh, sa sando ti je kao cijevasta citra uh, znači <clears throat> zamisli znači bambusov dobro. Rup i oko okay. njega žice. Pa to ko, ko, ko afrička kora nešto? E, ne, ne, ne. Kak se zove taj instrument? Šta nije kora? Ne, ne kora, Kao nego... Kao karfa nekakva. Ona je sa Madagaskara, koji je na Čekaj. kraju krajeva i ja mozak mi je stao. Uglavnom, na, na Madagaskaru imaš sličan instrument i dosta je čak i kao svjetski poznat. Ugh. Oh. Ovo je ono kad se na milijun našu nadržati neće doći pitanje iz druge. Kora. Uh, da, to je kora, Aha, ali ovo je... Ovaj... Ove... Dobro, ne, prosti. Ne, ne, sad će me ovo žderat su... <laughs> ha? Valiha, tako je, bravo. Bravo, da, Mara, bravo. <laughs> to je to. <laughs> to. <laughs> dakle, valiha je ono kao, ajmo reći nekako poznati... Kako se to piše, da vidim kako izgleda? Vali... Valiha. Valiha, je kao madagaskarski tip. Aha. A onda kad pogledaš šta je sa sandu, vidjet ćeš da sa sandu ima još jedan ovaj um, rezonator od palminog lišća okolo. Kužim, kužim, kužim. Ove, I to je onak dosta, do, mm. dosta interesantno. Pa onda naravno postoji pentatonski sa sandu, pa mm. onda su naravno s vremenom je došao diatonski, pa se sad zezaju pokušavaju skužiti sisteme štimanja mm. da to bude i kromatski ili kvazi kromatski. Pa onda je, oči biti električni, znaš, ono, akustični mm-hmm. instrument. Znaš, i sad, ono, gledala sam zapravo, me zanimalo ono što se događa s instrumentom, jer nikoga nije... Uh, bio je jedan, jedna doktorska disertacija prije toga na tu temu, a, mm-hmm. a i još nešto malo tih lokalno pisanih radova, ali nije, nije se prošlo sistematično i onda me je bilo zanimalo onak kao... Jasno. Ok, šta je taj sasando zapravo, šta ljudi sviraju na njemu, ono, znaš... Baš onak totalno ovaj, me odvuklo. Nekako. Kako se glazo izvodi na tom? Sa sandu mm. isto je popularna i tradicijska. I... E, da, tradicijska naravno, onda imaš, ušlo je to u popularnu neku, ovaj, e, sferu. Ovaj, e, pa onda kak se razvila dijatonska, to je sad opet za kontekst je bitno da je to ovaj, otok koji je predominantno... E, protestantski. Mm. Znači imaš i protestantizam da, 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 da. među dozvoljenim religijama u Indoneziji. Ima i zabranjenih e, religija u Indoneziji. Pa ako poske dozvoljene, da, da, da. onda su sve ostale. <laughs> <Absolutno. laughs> ja, negdje, negdje ovaj <laughs> i zabranjene. Um, uglavnom oni, ovaj, tako su ti protestanti uglavnom tako na istom mm-hmm. dijelu u Indoneziji. I to je sve naravno posljedica kolonijalizma, mm. jel, sve to pa tako i dijatonika, jel, i dijatonski onda sasando, pa je onda taj dijatonski sasando koji se 
pojavio početkom 20. stoljeća zapravo bio namjenjen izvođenu crkvenih himana. Jel? Mm-hmm. I, to je, I onda tu kreće ta povijest neka modernog sasanda gdje ga oni konačno uštimaju, pa onda ovaj, izvode svašta, izvode i tradicijski, pa i popularni repertoar, pa onda postoje neke Um, postoji onda žandr tih kao novih tradicijskih pjesama u smislu kao to se zove Lago Dajera, to bi bilo recimo ekvivalent našoj današnje ono recimo klapskoj ili tamburaškoj mm-hmm. glazbi, ali s ono elementom je lokal patriotizma mm-hmm. ovaj, e, imaš i toga, tako da ovaj, ono eventualno je zahvaljujući toj dijatonskoj Uh, u godbi instrument pronašao zapravo široku, mm. široku primjenu. Pa onda, znaš, ono, moji dečki iz benda su redovno pokušavali svirat pahelbela na njemu, znaš, ono, 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 znaš, ono, svašta, da, da, da. svašta nešto, onako vrlo interesantan instrument. To sam ja jednom bila pisala jednu kompoziciju za, kao, za bend, mm-hmm. kao da sam pokušala napisat kolo. Pa to ne, bi, bio onak totalni fiasko, jel? Jer <laughs> ovaj sam ih htjela, pokušala sam ih natjera da zaista, znaš, ono, instrument Instrument, znači kad ga sviraš jedan, uh-huh. ti istovremeno imaš tri funkcije. Znači imaš bas, imaš harmoniju i melodiju. Mm. Vrlo jasno. Da, da, da. E, međutim, sad bila ideja kao što je se inače u bendu radilo, da znaš, svaki preuzme jednu, uh-huh. jednu ulogu i sad sam ja, znaš, ono slagala kao tamburašku partituru, ali na sasandu, imajući u vidu šta je moguće odsvirat uh-huh. na sasandu. Jel? Ali kao da je kolo. Znaš, da, na, znaš, da je neki ono... Da je onako neki miks. Ovaj. I onda je to bio, bila onak strašna patnja. To je onak prvo, prvo uopće se mučit s notacijom. Znači, jesu oni, dio njih je bio klasično obrazovan, uh-huh. je poznavao notaciju, dio njih sam učila po, po sluhu. To mi nije, kako bi rekla, nije mi to problem. Znaš, ali onda kad hoćeš dobiti neku muzičku ideju, onda to, ovaj, onda to staje. Znaš, no. ovaj. e, I onda, ne znam, u sili ostalih projekata koji su, znaš, išli, na kraju je to propalo. Ovaj, nismo nikad navježbali tu kompoziciju. A tipa, bilo im je kao u jednom trenutku kao, ok, iz ovog slavonskog kola sam prebacila na neki sedamosminski oro, znaš. Mm-hmm. I, ovaj, I to mi je bilo super, jer na Sumbi, isto u otoku u Indoneziji, ovaj, isto postoje slični ritmovi kao sedamosminski, petosminski, znaš. S tim da oni ih, naravno, ne bi tako notirali, ja, jer ne bi uopće koristili da, da. notaciju, ali kao, znaš, nije im bilo toliko strano da pa će bili mi, ha, kao, gle, imamo mm. nešto zajedniš, mm-hmm. ajmo radit. Fora. Znaš, tak da ono, ovaj, je... Ali kaj, kaj, žao mi, nismo nikad to navježbali i ne znam uopće gdje su mi te note <laughs> Pa dobro, spominjala si da ćeš se uh, zbog svojeg doktorata vjerojatno vraćat dolje pa možda da. obnoviš. O čemu radiš doktorat? Uh, bavit ću se uh, suvremenim kompozicijama za gamelan, uh-huh. za javanski gamelan. Uh-huh. Okay. Uh, to je ovaj, pa. mislim... Postoje cijeli niz kompozitora koji se time bave i koji... To su sve indonežani ili? Pa i indonežani, mm. ali mahom amerikanci, mm. ljani je gdje god je gamelan dospio od 20. stoljeća, da. jel? Um, I sad, ali mene, mene, mene zaista zanimaju javanski kompozitori. Način na koji oni razmišljaju onome što je suvremeno, nije istina... Uh-huh. Ono su na ono što je nama suvremeno i što bi mi očekivali od neke suvremene glazbe i naravno onda kako pristupaš nečem što je tradicija, kako se to rastrančiraš, kako, kako osuvremenjuješ taj tradicionalni element, uh-huh. da li ga uopće ima, jel da, znači ono, to je hrpa pitanja koja se meni ovaj, postavljaju u glavi, jel ovaj, i ideja je zapravo pratiti ovaj, njih, ako, ako uspijemo, ovaj, znači od ono, neke prve muzičke ideje, koju dobiju s tu kompoziciju da ovaj, do ono, dovršetka uh-huh. kompozicije. Da zbilja pratim proces, ono, š, čime se vode, što je... Niko nije bilježio sam proces. Uh-huh. Znači, znači bit će je... prva u svijetu. Ma... <laughs> pa ja dobro, tako mi, nekom... tako mi djeluje. <laughs> ovaj... Da, mislim da, mislim da zapravo sve to je netko na neki način načeo i već uh-huh. pronalaziš, znaš, ono... Dobro, kog... niko nije sistematizirao. Da, znaš, sad ovaj, znaš, ono, kako zaista, znaš, ono, se razvija jedna muzička ideja. Me, uh-huh. Meni je to inače interesantno jer znam da kad radim sama svoje neke aranžmane da mi, ono, glava uh-huh. ode u sto smjerova i onak, ok, kak drugi ljudi, znaš, ono, to rade, znaš, ono, što možeš naučiti s toga, svoj, ono, ovaj... Svoje neki put i svoj neki misalni proces. Da. Teško je to unificirat. Ne znam, smo spomenuli uh, tvoj, tvoj an, ansambl 
uh, Džaman Suara. Da, nismo. Kuz, evo, nismo ga, nevjerojatno. Nismo, nismo pričamo. Pričamo dugo, a nismo uh, spomenuli. Da nešto mi ispričaju o tome. Da, Tako je uopće došla inicijativa Di ste sada? Diva se može čuti. Uh, ne, pa ja sam ponosna na taj mali ansambl. Ja sam pun dlaka mog pasanca. Jesi. Da, moram se očistiti malo. Niti <laughs> onaj, da? Da, imam ga, imam. <laughs> Ovo je. Ne, već ovak izgleda da, kako kao baš... je toplija ljudska duša. Je. Yeah. Voli život. Ha, volim, stvarno. Volim više nego ljude. Uglavnom. Uglavnom. Nego drage mi ljude. Nego uh, ne drage mi ljude. Okay. Volim puno više životinje, istina. Da. Ovaj, uglavnom, da, ansambl. Um, kad sam se vratila iz Indonezije, onda ovaj, su me kontaktirali iz ambasade da vide kako uh-huh. stojim, ono kak dišem, jer bi ja htjela držati teče i onak da, bi, mislim, nisam najkompetentnija, ali kao, ajde, neku razinu, mislim da ipak mogu naučiti ljude. Uh-huh. I bila sam, onak imala sam ludu sreću da mi je došlo onako, ovaj, da, da su mi evo, skoro svi članovi ansambla došli onako kao jedna grupa prijatelja. Uh-huh. Koji su došli, znaš, ono sa zajedničkim interesom tu. E, htjeli su naučiti svirat, htjeli su, znaš, vidjeti šta je to, šta je ovaj... Um, kako to funkcionira koje je neko njihovo mjesto i ok, sad znaš, ovaj, naravno mislim da sam im razbila dosta ovaj, snova u tom <laughs> procesu. Strog profesor. Ne, ne, znaš, nego svi misle znaš, to je onako, ko, onako vrlo onako običajena ta neka zapadnjačka, znaš, pretpostavka da će oni sad tu nešto džema da će improvizirati, da je to, znaš takva forma, da su to takvi instrumenti Ak nisu, vrlo su kolektivni, imaju svoje zakonitosti i onak svaka neka buduća improvizacija mora biti utemeljena na ono vrlo mm-hmm. teoretskom praktičnom znanju, znaš ono koje se odnosi na sam gamelan i onak ne može bez toga dalje, jel? Mm-hmm. Tako da mislim da sam im tu malo ovaj, ovaj pod, podrezala krila, a na neku, ovaj, na neku foru su ljudi dalje ostali ovaj, sa mnom. Ovaj, i evo već evo, pet godina vježbamo i sviramo prolazimo kroz faze dječje bolesti nova dijela stara dijela, sva što smo napravili evo mogu reći da sam zbilja ponosna na taj dio ovaj, na, na taj ansambl ovaj, i na sve ljude koji su prodefilirali njime zbilja smo za pet godina ja mislim evo, da smo napravili pre dobar posao, e sad bilo bi super ono što pokušavamo je napravili smo sad jedan projekt koji se uh, uh, bavi dakle obradama hrvatske tradicijske glazbe za gamelan ovaj, gdje smo onako pokušali naći neku, neku znaš ono neki middle ground izme uh-huh. te dvije tradicije koje, ne dvije tradicije nego desetak tradicija jer ni hrvatska tradicijska glazba mm, a ni gamelanska tako. nije isključivo. I nije jedinstvena, mm. jel, ovaj, pokušali smo pronaći neki ono zajednički prostor za razgovor tu i ovaj, i fakat mislim da smo napravili dobar onako ovaj, dobar projekt kojeg bi sad trebalo snimati. Uh-huh. I sad naš ono i to snimanje, sad, naš, nikako da da onak da pronađemo financije za njih, to su sad već naši ono odlazimo u neke birokratske sfere i patne mm. muke, znaš, ovaj, i to sad nikako da se dogodi. Ja se nadam da i dalje hoće, jer onak to bi bila baš onak prava onak kruna na tih prvih pet godina rada i da stavimo točku na i da idemo dalje ovaj, sa novim projektima. Ovaj, sad vidjet ćemo šta će biti onako, ovaj, pokušavam se onako javanski opustiti i ne brinuti znaš, previše, ali, ali mora mi to negdje biti stalno u mm. primozgu. Pa ja se nadam da ćeš uspjeti u tom svom namu i da će oni koji trebaju dati pare, da će ih dati na A, kraju pa ja dana. Ja se nadam, ja da. se nadam, da, za sad nismo imali previše sreće. Dobro, nikad ne znaš, strpljen spaše. Da. Hvala ti puno uh, na današnjem razgovoru, ja sam naučio jako puno, mene ta tema strašno interesirala i hvala tebi što si stvarno uh, podijelila svoju ekspertizu sa mnom, a i sa ljudima koji će ovo gledati. Nadam se da ti je bilo ugodno. E, pa, ja se nadam da ja nisam nikog ubila u pojem. Nisam znaš, ono, I da nisam nekog, ono, ovaj, da, da nije bilo dosadno, da je nešto barem pokupio odavde i mogu samo naprijed to reklamu. <laughs> da, da praće, pa će. Ne, se. Ali, ovaj, zbilja, mislim, ako ljudi žele doći vidjeti šta je gamelan i gdje, znači, nalazimo se u ilici 150, znači, uh-huh. to je tramvajska stanica Tuđmanac, nije daleko Super. nikome, svime blizu, teča je besplatan, trenutno smo četvrtkom od 17.30, ono, sve je besplatno, sve je super, ono, dođeš se družiti i usput nešto naučiti. 
ako koga zanima, mi uvijek primamo nove članove, uvijek nam treba još ljudi, imamo divni kolektiv, ono, evo. Stavit ćemo to sve u opisu. Evo, 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 sve. <laughs> Super, nek si ti izreklamirala, to je to. Nadam se da će se neko prijaviti. Pa je, da. Da. Da Ma. jedan dođe, ja sam se. Ma, naćemo jednog. <laughs> ja to ćeš ti biti. <laughs> ja, nažalost, sam toliko rastrgan, ja, toliko je stvari ima koje bi ja htio, a jednostavno tempo života mi je takav da, da ih ne stižem. Ja bih se puno više htio i baviti podcastom nego što se bavi. Da, ja sam sad da. u nekakvom režimu jednom do dva put mjesečno. A, život jednostavno melje i život ne dopušta da, da to bude češće. Trenutno. Znam, ja isto znaš, znaš. Ono, tipa pičem sad evo, tu i tamo neki tek za glazbu HR naš i onda kao znaš, je super, baš bi se mogla time početi baviti mm. malo detaljnije. Znaš ono da evo imamo neku, ne znam etnokritiku, šta ja znam. Znaš, ono, da se neko time bavi malo ozbiljnije, da nije uvijek, znaš, ono, neki glupi lokalni portal koji piše mm-hmm. u takvim koncertima. I onda, znaš, ono, nemaš vremena, jednostavno, za sve sjesto, ono, svime se baviš, onak... A znaš, mi, mislim da smo ti i ja vrlo slični po tom pitanju, zanima, zanima nas puno stvari. Da. I onda automatski čim te puno stvari zanima, naš teško je to sve ukalupit. Da. Tak, da. A gle, mislim da se nećemo promijeniti, ja sigurno ne, mene će zanimati ne, ne, samo ne, sve ne, više i više, je ono, da, ovaj. sve više i više stvari će me zanimati i bože moj, ja sam negdje svoju, ah, nije ne, kako bi rekao da ne zvučim poetski sreću, pronašao u tome što sam shvatio da, da moram raditi više stvari da bi jednostavno na kraju dana bio zadovoljan mm. i da ni u jednoj stvari koju radim da nikad neću biti ono, najbolji na svijetu, nit me to rajca, moram ti biti iskren, me, toliko ima, ja sam samo ovo što sam izabrao kao svoje zanimanje, a to je glazba, to je nepregledan ocean svega. Mm-hmm. I znači da još pet života živim ne bi, ne bi, u, u svojoj glavi ne bi zagrebao površinu. Ja se vodim time i meni je to, meni je to ok. Ne, ali točno to, to je meni bilo u nekom da. trenutku, znaš, jer sam ja paralelno uvijek svirala i obou od srednje škole. Zato sam zaboravila reći da si završila srednju za obou, da. Znaš ono, pa sam jedno vrijeme htjela nastaviti svirati, pa me zanimala barok na oboja, to mi je onako velika, onak, mm. mislim, još uvijek mi je ono, naš, ono najdraži možda aspekt oboje. I ona kao, hoću nastaviti studirati to, pa čovječe, pa ne moš sve stvari raditi mm. ono, na istom nivou i kao, i znaš ono, nekom trenutku dođeš do toga, pa ok je. Da, naravno. Ok je, da ne, ne znaš sve jednako dobro i da onak ne moraš na, sv, na sv, svakom mm. biti vrhunski. Ono što je bitno je da daš svoj neki Tako maksimum je. u tome, u tom trenutku u kojem možeš. Mm. Mislim, ja ti moram biti nekaj... da ja, iako ih ne razumijem, ali nekad budem zavidan ljudima koji mogu samo se jednu stvari baviti u životu i u tome biti majstori, a da ih ništa drugo ne zanima. To mi je kao... Razumijem, ali glupo zvuči. zvuči ja ne razumijem. Koksim, zvuči kao oksimoron. Shvaćam, ali ne razumijem. Znaš, ne, ne mogu. Sa moj, sa moj mindset to mi je jako teško to pomiriti. Tako da. Da, da ne, ne, ne znam. Ne znam što bi ti rekla. Mene kao ovaj... Ne, neko bi rekao i da mi koji se bavimo glazbom da se bavimo samo jednom stvari znači. uh, pa opet mm. možeš ti njima demonstrirati 200 puta na koliko se ti različitih naravno. načina baviš pogotovo ako uključiš i znanost tu onda je inter, vrlo interdisciplinarno mm. znaš ono sve jedno znaš ono, a pa ti se baviš samo glazbom sam, šta samo sviraš to je ono što sam ja slušao 20 godina svog reloga činstva ili još nešto radiš a muzikolog? A, a muzikolog? Pa šta sviraš? Kao, pa ne sviraš? Kao, pa kako ne sviraš? Kao, dobra, pa ti, ti se ne uklapaš u tu uh, definiciju ili ti stvarno sviraš? Pa jako puno no. muzikologa moje pa, generacije i zapravo i ne samo da svira, nego ima dvije diplome. Mm. I instrumentalne i uh, muzikološke. Da, da, da. Ono ih se bavi sa sto stvari. Mm. Ono, naš, ovaj, to je jednostavno takva disciplina gdje mislim da ne možeš biti ono... Ovaj, isključivo, znaš, ono... Mi, mislim da su prošla vremena gdje možeš sjediti samo ono, u svom nasunjaču, ono što kažu armchair music da, da, da. i ono samo, znaš, ono, proučavaš literaturu i to, mislim da je to prošlo. Hm. Da, onak, nekad... Mislim, i vani kad gledaš trenove, ti muzikolozi su uvijek, znaš, ono, nisu više eksperti samo za, ne znam, jedn, jednog skladatelja ili dva, mm. kao što su bili prije i se danas su eksperti u sto stvari. Ajde da te kao, za kraj, kao etnu muzikologa Ajde. pitam, sad nisam te, zaboravio sam te to pitati, čak kako se razgovor, kako je tekao, baš mi je to, uh, ono, smetno sa suma, ali sad si dobar šlagvort dala za to. Uh, kako ti kao etnu muzikolog gledaš na činjenicu da ne možemo u Hrvatskoj studirati tradicijsku glazbu? Ha, ok. Um... Da ne nemamo na instituciji nikakvoj, ok, ti jesi jedno muzikolog, ali znaš što ja mislim da ne možeš studirati hrvatsku tradicijsku glazbu koja je toliko bogata i koja je stvarno svemir za sebe. 
Pa mislim, meni se prvo pitanje onda postavlja, ok, kako bi trebali i koje su to neke izlazne kompetencije mm. ono, koje bi trebao imati nekakav ono, uh, student tradicijske glade. Mm-hmm. Mislim, evo, pogotovo kad gledam kako je to izgledalo u Jog Jakarta. Mm-hmm. Kužiš, ti imaš tamo etnu muzikologiju koja nije toliko znanstvena kao što, kao što kod nas mm-hmm. znaš, ono, etnu muzikologija kao interdisciplinarna neka znanost, nego, nego je zaista vrlo, vrlo usmjeren na tom performativnom uh-huh. momentu. Gdje ti, ok, ti naučiš neku teoriju, pokupiš uskup, usput, je li naučiš kako pristupat problemu, ali to je sve vrlo površno. Kožeš, tebi bitni, njima je bitnije da ti ovladaš ono, i ovom, i onom, i tamo, znači da, da sviraš nešto i sa Borneja, i sa Sumatre, i sa Jave, znaš, pa istočne Jave, da ti skužiš tu, ono, da, uh-huh. i da te se potiče da stvaraš novu glazbu. Mm-hmm. novu tradicijsku mm-hmm. glasbu. To je recimo tamo. Uz, znači, to je jedan studij, a imaš i studij Gamela na baš. Ne, to su dva, odli, o, mm-hmm. dva različita... Studijska su dva, programa. Da, i doslovno na dva različita ovaj, instituta unutarjetnog fakulteta. On, mm-hmm. Naš. Ovaj... Tako da ono, znaš, ono, kad si razmišljam, ja, ovaj, sad kako bi to kod nas izgledalo i... Ne znam, ne znam šta bi ti rekla. Mislim, evo, mene, mene taj studij tambure, evo, pokušavam pratiti koliko, koliko, ovaj, koliko vremena imam i u kojem to smjeru ide, pa onak nisam sigurna je li to zbilja taj put. Ne, ja koji sam ga završio, ne znam je to taj put. Pa evo, ti mi reći, evo, ne znam, šta si očekivao od, od studija tambure? Uh... Ko, ono, šta si nadao, se nadao da ćeš ono... Ajmo joj, potpuno iskreno, šta Aj. si se nadao. Nadao sam se da ću dobiti papir s kojim ću moći moć dobiti posao, okay. upravo to. Pošto smo prva generacija uh-huh. koja smo diplomirali na tom studiju, logično je i valjda samo razumljivo da je tu bilo puno traženja. Još uvijek ga ima i mislim da će ga biti idući 30 godina. Sigurno, sigurno. A, ja sam pobornik, to jest razmišljanje, ne znam kako bi rekao, pobornik sam razmišljanje da se puno više moramo naslanjati na našu tradicijsku glazbu mm-hmm. kad je studij tambore u pitanju. Mislim da smo previše uh, zabrazdili u zapadnoj europsku klasičnu glazbu, nemam ništa protiv, nasvirao sam se toga, to mi je super. Tu se postavljaju uh, limiti mm-hmm. koje tambore ima definitivno. Uh, I ja sam nekako uvijek razmišljao na način da bi trebalo kopirati ruse koji su tu napravili majestralno, po meni. E sad, kažem ti, ja sam subjektivan i ono, mnogi će moji tamburaši gledajući ovo reći, aha, to priča zato što mi je profesorica bila ruskinja, domristica, pa kao, ja sam pokupio nje, ne, ne radi se o tome, nego sam stvarno kroz šest godina kod nje sam uvidio da Rusi su uspjeli od svog, pa nekakvog pandana tamburija, što je ruska domra, Dobra, da. da su uspjeli napraviti svjetski instrument, mm-hmm. da su uspjeli napraviti to da se njihova glazba, da je njihova glazba domristička respektirana u svijetu i to nisu napravili svirajući Baha, Hendla, Mozarta, Debussy-a mm-hmm. na domri, nego su napravili svirajući transkripcije, to jest i svirajući umjetničke obrade tradicijske glazbe. To su napravili na taj način. Evo, da. ja sam onda, jer sam se u životu nasvirao takve glazbe, ja i dalje smatram da je to možda nekakav, nekakav put kojim bi Tambora trebala ići, ali... Ne, ne smatram sebe najpametniji na svijetu da mislim da je to jedini put kojim ta tambora treba ići. Da. Znači, ja tako gledam. Mislim da, mislim da mi premalo kad je, evo, studij na muzičkoj akademiji u Zagrebu, kad je u pitanju, mislim da premalo naglaska dajemo na, na taj neki ono, kak bi to nazvao, ono, kvazi tradicijski neki aspekt, kažem ti. Ono što, oni su napravili umjetničku glazbu koja je bazirana na tradiciji. A mi, mi smo, ja sam proveo pet godina studija svirajući uglavnom transkripcije za flautu, violinu, uh, obou, uh-huh. uh, za svašta. Bilo je, imamo sad tu sreću da sve više mladih skladatelja sklada uh, autorske, bože, originalne kompozicije za tamburu, tako da je to isto definitivno smjer u kojem, u kojem će se stvari razvijat, ali mislim da je toga još uvijek puno premalo. I mislim da treba proći 30, 40, pa 50 godina da više da ja neću biti živ, da se iskristalizira, iskristalizira koji je pravi put. I pitanje je da li će se ikad, da li će ikad neko moći pinpointati i reći, e da, ovo je put kojim smo trebali ići. Da. Tako da ja potpuno razumijem, razumijem da postoje kako bi rekao, nerazumijevanje od ostalih kolega na muzičkoj akademiji, šta mi to točno radimo s tom tamorom i šta smo tamo radili i razumijem zašto je postoje toliki otpor 
na akadémii kad je uvođenje, kad je bilo uvođenje tam. Svaki put kad se nešto novo uvodi, Naravno, uvijek je otpor. Zato ja mislim da bi bio veliki otpor, zato sam te pitao, uvođenje etnomuzikologije, ko bi to predavao, koje su izlazne kompetencije, ono što si ti, što si ti rekla. Da, ne, od nekud moraš krenuti. Mi da, smo sad prva generacija. Znači, možda će nas za neko 50 godina će neko gledati nas i smijat se tome što smo mi svirali. Razumiješ, jer postoje svi zapisi, sve je snimljeno, sve je dokumentirano, zna se šta, na čemu smo mi uh, diplomirali, nas pet koji smo prva generacija, pa sad i kolega Ramić koji je poslije nas ove godine će četvorica maka diplomirat. Tako da mislim da će ljudi, kažem ti, neki, neki muzikolozi koji će istraživati vjerojatno za 50-100 godina taj Nadam se da ćemo ne biti nekom toliko zanimljivi da će htjeti čačka to nama, šta se to dogodilo. Pa mislim već sad čačka, mislim, već, sad, već sad se čačka po tome, samo nas nitko ne čita, ja mislim da, da to je jedan bitan ovaj problem, da se onak, znaš, zapravo evo, tamburaši imaju taj, mislim da mo, možda, možda očitije nego kod ostalih hmm. instrumenata, znaš ono, da uopće ne konzultiraju ostatak struke, kak bi rekla. Znaš ono, ne čita se, ok, je, uh-huh. yeah, yeah, svi čitaju Ferića, čitaju, ne znam, Škorvagu Leopolda, znaš uh-huh. ono, znaš, ali kad neki muzikolog to napiše, e, on ako ne svira tamburu, onda se ne računa, mm. znaš. E, a Di si na to naletila? Bilo, uh, pa evo, ajde, navedi mi nekog ko je citirao, Ceri Bašić, ko je citirao u svojim radovima uh, ovu, kak se zove, Catherine Baker koja se bavila tu, Ian McMillan ima cijelu disertaciju. Znaš ono, ima ja ne znam puno, ništa o tom. Da. puno ljudi, znaš ono, ima koji se bave i tamburom, i hrvatskom tradicijskom uh-huh. glazbom i zvana. Uključujući i nas... Da vidiš, ja, ja ne znam ništa o tome. Uključujući i nas, ovaj, etnomuzikologe, koji, se stalno, koji smo stalno percipirani kao, kao, znaš, outsider, jer kao mi nemamo pojma, jer mi kao n- uh-huh. ne sviramo ništa. Znaš, Ali nije li, to, nije li to situacija sa svim instrumentima i muzikolozima, da se uvijek vas gleda uh, sa nekakvim prezirom? Uvijek, da, da prezirom. naravno, naravno. Da. Da. Ali, ovaj, ja mislim, ovaj, mislim da, da je, znaš, ono, Možda sam ja više osjetljiva na tamburu zato što mi je da, to neki absolutno. obiteljski, Tebi. znaš. To vrlo blisko. E, vrlo mi je blisko i plus, znaš, ono, to je sad, evo, novi moment u kojem imamo šansu, ajmo postaviti stvari, mm. znaš, ono, što je bolje moguće od početka. Mm. Tipa mene, evo, mene zanima oko te tambure, upravo što si rekao, znaš, ja sad ne znam jel domra, tipa, jel domra funkcionira kao solistički instrument ili ne. Da, tambura funkcionira, uvijek, apsolutno. Tambura uvijek bila, znaš, ono, kroz tradiciju ili orkestralnu ili, ili da, 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 da. Znaš, i okej, okay, kako... Ovo je novi moment. Znaš, ovo je sad novi moment da je, da je tamura, nije čak problem, je to pitanje umjetničke ili tradicijske glazbe, nego solističke ili uh-huh. kormo, komorne slash orkestra. Uh-huh. Mislim da je to veći prijelaz za tamburu koji uh-huh. je trenutno bitan. I onda, okej, okay, ako je to solistički instrument, šta, šta to sve znači? Ono, znaš, šta bi taj instrument trebao biti u mogućnosti odsvirat? Šta se smatra virtuozni na tamburi? Šta je, kako bi rekla... Mi, mi nekak imamo vjerojatno sličnu ideju o tome šta je virtuozno jer smo se naslušali da. i Cigana i svega, znaš ono, pa i Vojvođana, pa mm-hmm, i znaš ono. Pa i tvoga brata smo se naslušali, tako Dobro, da... Dobro, sad moj brat, ovaj. Dobro, njega, <laughs> znaš, ono, ovaj. On, on je, njega je nemoguće ne spominjati u ovom kontekstu, tako da ne zato što ti je brat, pa ja kao ti okay, nešto okay, idem niz dlaku, da. ali mislim... Ovaj, da, ali znaš ono, recimo, znaš ono, šta je onda, znaš, na temelju čega ćemo mi onda, ako tambura ne funkcionira solistički u svom nekom prirodnom okruženju, hmm. kako je gradimo solistički? Ako već hoćemo da je to neki instrument jednak, ono, znaš... Znaš šta ću ti reći, ja mislim da svako ko može postaviti takvo pitanje, ne mislim te, ne mislim ništa loše, nego mislim da nije slušao tamburu, da, da nije bio na, da nije bio ni na jednom našem uh, recitalu, da nije bio ni na jednom našem koncertu koji smo davali svih pet godina i to smo, to smo primjećivali da se rijetko ko s akademije pojavljivo. Bilo ima, ima šačicu ljudi koji su uvijek dolazili na naše koncerte i oni su znali o čem se radi. Ja mislim radi, radi pukog prijezira da većina njih nije uopće htjela doći i vidjeti šta mi to radimo. E mislim da su bili na, ja, sad, ja sad sam vrlo subjektivan ali mislim moram biti uh, da mislim da je bilo ko od njih uh, da se pojavio na jednom uh, koncertu da više ne bi imao upitnika u glavi da li je tamo rasolističko glazbalo ili ne. Ja pričam o bisternici i braću. Da, da, da. Znači pričamo o ta dva instrumenta kao trenutno isključivo, to je ne isključivo, nego znači na njima se razvija ta neka solistička komponenta. Tako okay, da... Ćemo so, evo, aj, aj, sad ono, da. kad se već zabavljamo, šta ćemo s ostalim instrumentima? Šta ćemo s jednom kontrom ili berom? Ali isto ono... je situacija u domrističkom orkestru. Isto je prijatelj. Znači, isto je prijatelj. Imaju domru, imaju alt domru, uh-huh. koja su dva solistička glazbala. Ostatak instrumenta u domrističkom orkestru ima apsolutno istu ulogu kao što imaju 
ulogu instrumenti u tamburaškom orkestru. Harmonija, ritam. Da, apsolutno. Apsolutno. S tim da su oni još u, u ruskom nekakvom tradicijskom orkestru, tu su i balalajke, tu su i razne, razne citre, tu su i harmonike, tako da oni imaju puno bogatiji zvuk od nas, znaš. Tako da, ali da, postoje, evo, postoje dečki koji i na akademiji koji su počeli solistički tretirati kontru i čelo i Jel? da, postoje, zato kažem ti, u tom se neko ko nije insider ne zna o tome puno. Da, naš. da. E, a mi Mislim, koji... ja isto, ne bavim se time dovoljno, ne bavim se time koliko bih htjela, iako mi je to ono vječno područje mm. nekog interesa, jer Jasno. ono mešu što sam odrasla. Ovaj. Uh, meni je recimo pitanje, ok, ako već imamo kao akademski, znaš, mm-hmm. kao neke studije, šta ćemo, šta ćemo s Jankovićem i Štimom, šta ćemo s Farkašem, zašto se ne, ono, ćemo pisati repertoari za te tambure, jesu one, znaš ono... Evo, mogu ti povući korelaciju sa našim kolegom. Evo, uh, ja nisam, opet, nisam svirač. Uh-huh, ne, ne, ovako, povući ti uh, paralel, upravo što si pitala Jankovića, sistem, uh, ne znam, Farkaš, stari sistemi, kolega tamburaš koji je ujedno i mandolinist Maksimilijan Borić, on je završio srednju glazbenu za tambure, a studirao je u Milanu uh, mandolinu. I on je u sklopu svog studija solo mandoline, oni su svi koji su studirali, svi su bili obavezni proći stare sustave. Mm-hmm. I svi su u sklopu studija prošli stare sustave mandolina i ja mislim da bi to trebalo apsolutno uvesti na akademiju. Mislim kako apsolutno. ću držati te, te sustave na životu mm. i ja mislim da, mislim Janković je ako se ne varam kvintniš tim za yeah. ne. Yeah. Okay. Troglasni kvintni. Znači, e, vratit ćemo se na taj troglasni. Mm-hmm. Ali ovaj, ako je kvintni... Mislim, nemojmo sad krenuti ispitivati, sve sam ne, 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 nego ovaj... Ne, kožiš, ako je kvintni, znaš, ono, očito je puno bliži nekom violinskom repertoriju. I mandolinističkom, neću, znaš, ono, mandolinističkom. Mm-hmm. Ok, zašto se nje, ne njeguje, ono, ako već moraš svirati taj stari repertoar, mm-hmm. pa ne ga sviraj na Jankoviću ako je pogodan mm-hmm. za to. Ono, Slažem se. Uh, ili ne znam, znaš, ono, može farkaš pogodan za neki, evo, yeah. evo razvoj umjetničke tradicijske glazbe, ono što si malo prije mm-hmm. spominjao, možda u tom smjeru, možda možemo pronaći neki zvuk u konči tambura, to zaista ima svoj neki individualni život mimo transkripcija klasične glazbe. Evo, Absolutno, možda, znaš, ja ono, se s tobom slažem. Ne, ne, ne znam, a ne vidim to da se dešava, da li ne postoji volja za to ili nešto. Ja mislim da su ovo prve generacije i sad da, da, da ne hračkam po nikom konkretno, Dobro. ja mislim da mora proći vremena. Ja ne, mislim ne. da je to, ja, i kažem, ne, ne mora znači da sam u pravu, ali mislim da ljudi koji su danas na čelu, znamo svi koji su, oni imaju jednostavno neki svoj film i oni furaju svoj film, oni su sad ti koji jesu. Život je tako koncipiran da će svačije vrijeme proći. Neko će doći na njihova mjesta, neko će doći sa progresivnim idejama, neko će možda doći ne bože se na zadnjim idejama, pa će možda, možda odveći to, odvesti to u neki zapeća koji niko od nas ne želi da ga se odvede, ali to, to ne možemo znati. Ja mislim da ovo što ti sad postaviš pitanje, da su to potpuno legitimno pitanje, ali mislim da, da nije još prošlo dovoljno dugo vremena. Okay, znači mislim da se jednostavno da. moralo na akademiji, se ovo moralo napraviti na ovaj način na koji se napravilo, čisto da bi krenulo. Ti sad kad bi, kad bi išla vadit uh, ono što bi bilo i u, nekako u, u, u skladu sa tvojom strukom, kad bi išla promatrat na koji način uvedena, ne znam, oboa na muzičku akademiju, a da nije glupo je oboja ili oboja svjetski instrument. Preklasična, da, preklasičan, ali uzmi gitaru, da, uzmi gitaru, tako, uzmi gitaru i neki instrument da vidiš kako je to krenulo, kako je taj neki od španjolskog tradicijskog instrumenta, kako je postala gitara ovo što danas je. I sigurno ćeš naći da prvi koji su svirali gitaru, kad bi se našao njihov program i kad bi se našao što su svirali, da bi danas većina gitarista to gledalo s upitnicima ovako iznad glave, hm, šta je to? I ja ti garantiram da će se tako gledati na nas za 50-100 godina. A čekaj, ovi su gle, ovo su metode pokušaja i promašaja. Nešto je dobro, nešto nije, nešto što je dobro će ostati, nešto što nije dobro će samo od sebe otpast i to je to. Ja gledam da, to na taj način. Da, da. Naš. Ja se samo bojim nešto onak da nekak Ovaj, da sam nekaj znači ono, ovaj, u, u toj svoj priči na, da, da me ne shvatiš sad krivo ne, ne, ne. ali su znaš ono, tam, tam boraši su si uvijek znaš, jako, jako, jako pametni znaš, mm, za sebe i niko i drugi ne razumije ja, znaš, zašto bi mi preuzimali neke ideje evo iz Rusije, iz mm. ne znam, Bugarske, koja, koja ima isto vrlo jaku tradicijsku mm. glazbu tradic, i općenitu tradiciju poučavanja tradicijske glazbe znaš ono, zašto bismo mi se uopće vodili takvim modelima, ja, ja sam pouč... sigurna da je nešto toga primjenjivo, sigurno da je. Znači, možda je... mi otkrivamo toplu vodu. Mm, ne otkrivamo. A moguće i to. Ja mislim da tu leži kompleks, uh, kao što Hrvati imaju kompleks malog naroda, ne samo Hrvati nego svi narodi na Balkanu. Uh-huh. Mislim da, pošto smo toliki uh, dugi niz godina, stoljeća, uh, nazove kako to hoćeš, bili uvijek po nečim utjecajem, uh, tako da sad zadnjih 30 godina kad smo mm, dobili svoju državu, uh, 
mislim da više niko ne želi, sad kad imamo mi tamboru na akademiji, mislim da od, od ovih ljudi koji su danas gore, da niko ne želi da mu neko sa strane soli pamet. I ja to tako, ja to tako percipiram. Mm. I mislim da sam poprilično u pravu. Da, i okay. Pošto poznajem sve protagoniste i mislim da sam poprilično u pravu i da zato oni ne žele, jer su pre dugi niz godina, kako je sad, sad dam pre malu korelaciju, kako smo mi kao Hrvati, kao narod, ono, kažem ti stoljećima, bili pod ne, ne, nečim drugim, e tako je Tambura, kad je ova klasična priča u igri, dugi niz godina je bila jedna struja, Mm-hmm. I sad je došla druga struja i sad druga struja ne želi čuti za ovu prehodnu struju i radi sve što može da ju zatre. Da, da ju zatre. Tako je, evo, mislim da je to, svi koji smo involvirani u ovo, ne želim spominjati imena, ne želim se nikom zamjerati, ali mislim da svi koji, koji su u toj priči duboko da znaju o čem se radi ovdje. Tako da, evo, to je, to, kažem ti, to su ono, to su što bi rekli my two cents. Ja, mm-hmm. ja razmišljam o tom na taj način, a da ne zvučim ta što mislim da sam poprilično u pravu. Mm-hmm. Kad je, kad je, kad je ne, to u pitanju. Ne, ne, to tako kažeš, da. mi se čini onak to totalno kao logično, mm. logično objašnjenje. Ovaj. Kažem. Kažem, me, meni bi bilo žao da tambura zapne u takvim, znaš ono, malo, malo dušnim nekakvim, da. znaš ono, ovaj, raspravama, da. ne znam, jer ovaj, mislim, mislim da bi zaista mogla biti super stvar. I ja isto mislim. Profesionalizacijom instrumenta, apsolutno, znaš, samo ono, ajmo, kako bi rekla, ajmo, ajmo znaš kaj... koje su na sve opcije, ja mislim Sigurno. da ono, ono samo svatko, znaš, ono ima tu jednu opciju da sve što je mimo nje, znaš, ono mm. je onak sve to gređe. Mislim, tak se čini sa strane. Evo, pa mislim da nisi, nesvi, mislim da nisi uh, puno fulal, ali kažem ti, ja, ja samo govorim ljudima dajte vremena, dajte tamburašima vremena i ovo sad što se dešava, sad da, da, da ne ode u neki ovo defetistički mod i da smo se predali i da nema, da nema povratka, ja mislim da su se odlične stvari desile, pogotovo kad je solistička tambura u pitanju, da se danas svira bolje nego kad se ikad sviralo. Evo ja danas kad sam bio na probi HRT-a, ja sam, dan, ja sam uh, mijenjan kolegu pa sam nekako ono u zadnjim redovima. Ja kad slušam te mladiće kako sviraju, koja je to tehnika sviranja, mm-hmm. on, to je nešto što čemu smo mi, ja koji nisam, imam 40 godina, sviram 20 i nešto profesionalno, mi prije 20 godina nismo mogli mogli sanjati da će se tako tambura svirati. Samo iz tehničkog aspekta. Da, da. I mislim da svi možemo da na tu laki, ja kad čujem te mladiće kako sviraju, mislim si čovječe, ovo je stvarno ono, ja bi morao jako puno vježbati, pitanje da li bi ikad uspio doseći taj nivo tehniciranja. Mm-hmm. Aj, naš, samo onda ljudima govorim dajte vremena, pustite vremena, nešto što je dobro će ostati, ono što nije će, će otpast prijatno, i ja to ta glavna, taj način kažem ti. Ja sam optimista, generalno sam optimista, iako, ja sam isto, znači, da. Ono, samo moram se Iako moram sad će se, se moji, pitati, moji kolege će se sa studija, vjerojatno koji su studirali sa mnom, će se smijeti ovome kad kažem da sam optimista, jer sam ja bio ono, žestok i proljevač ot- otrova, ono, definitivno kroz cijelo vrijeme trajanja svog studija i zato sad da, o, opet, zato sam nigdje u tom svijetu, jer sam jednostavno na, 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 na sva zvona sam prosio po svojoj otrovi i, i govorio sam da neke stvari nisu dobre, a to ljudi kao što i sama znaš Pogotovo ljudi koji su na nekakvim funkcijama ne vole baš pretjerano čut, ali eto. Tako da, ovaj. mislim da moj Tobi mora ići piškit. Aha. Mislim da je situacija. Ovaj, ima samo zadnji pitanje. Ma daj, pitaj me. Nego šta? Zašto se za tambure po Bogu govori da su troglasne ili četvroglasne? Pa zbog broja, zbog jednostavno troglasne, zbog broja žica. Znači kad imaš Zašto dve žice. Zašto se za gitaru ne govori da je šest šest troglasna? Ne znam, evo nemam pojma. Zašto se za... Naš Zato što je Farkaš bio dvoglasni sistem, kužiš, a ovo je onda došao na napredak, je došao na Jankovića koji je bio troglasni, a sad imamo Sremske koji su četveroglasni. Mi mislim, kao ima mi smisla da pričamo o samici koja se zaista mm. svira više glasno, ali ti ne sviraš modernu tamburu, osim kontre ne sviraš ju. A sviramo, svira se puno, svira se puno, znaš sve više i više se svira. Sve više i više, da. ali ne kao u svojoj nekoj osnovnoj. Mm. Okej, okay, da, u osnovni to melodijski instrument, reći. da. I nije jasno zašto se koristi taj ovaj. To ćemo morati pitati gospodina Jankovića, gospodina e. Gučija, podcast koji je bio zadnji tu e, jadr. To mi je bilo jadr. super, hvala, hvala te, mi bilo otkriće. Ne, hvala, hvala tebi što si gledala, Jadran je super lik. Ne, Pozdravljamo ne, 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 ja putem. iskreno nisam znala da. za čovjeka, e, da, da. baš mi je krivo što nisam znala. Ne, on je napravio, je. mislim da je on, on je ova jedna od ovih priča čovjek koji je na margini zato što nije dio sustava. Mm-hmm. I to je to. Mislim da je to samo još jedna, jedna u nizu. Još jedna priča. Tih, još jedna priča u nizu. Čovjek je tu je dije, da je završio muzikologiju, da je uh, slizan sa krugovima s kojima bi trebao biti slizan, da bi da u svrhu toga da bi imao bolji uspjeh, mislim da bi se puno više ljudi, da bi puno više ljudi čulo za njega. Ovako je on solo igrač iz NSK koji je 
ono, manijak u svom poslu, tako da yeah. njemu treba skinuti kapu, apsolutno. Definitivno. Tako da. Julija, thank you very much, što bi rekli. Hvala tebi. Uh, do idućeg puta, mislim da imamo još puno toga za svira. Zvaćete ju kad, kad bude neka debatica o tamborama. Debatica. To, 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 to. Čak ja mislim da to, to bi bio super format za podcast neki, naš, ono, da se nađemo ko pa glavnica. Ja, sučeljavanja, da, da, da. E, to, 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 to. Da, okay, da, okay. Da. Imam te u vidu. Hvala ti još jednom na dolazku, nadam Hvala se kao što sam ti rekao da je bilo znam, ugodno. Onak, evo, za publiku, onako, ovo je fakat bitna stvar koju radiš s ovim podcastom, tako da... Hvala ti puno. Hvala ti na tome samo što... Hvala puno. Evo. Hvala puno. Uživaj, vidimo se. Može, vidimo se.